ये वाला काम तो हमारा हो जाएगा ये थर्टी सेवन भी है वी वन और वी के बीच का एंगल पता है अगर मुझे मैग्नीट्यूड पता लग जाए वी और वी वन का तो मेरा काम चल जाए अब हमारे माई जॉब इज वॉट माय जॉब इज टू फाइंड आउट सर्टेन इक्वेशन इन द रिलेशन बिटवीन वी एंड वी कि मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ ओके डू यू रिमेम्बर दिस थिंग अब अच्छा इवेंचुअली मैं तुम्हें फाइनली बता दे रहा हूँ मुझे करना क्या है फाइनली मुझे यही काम करना है कि हमारे पास v की वेलोसिटी इधर है इस डायग्राम को बस तुम्हारे लिए बना दे रहा हूँ यहाँ v की वेलोसिटी इधर है और v1 की वेलोसिटी कुछ ऐसी है हमें कौन सा एंगल दिया है मुझे ये वाला एंगल पता है ये हमारा डाउन टाइम क्लाइन प्लेन है तो मुझे ये एंगल थर्टी पता है तो ये एंगल हो जाएगा वन तो बाद में मैं इन दोनों को एड कर दूंगा और मेरा काम चल जाएगा ठीक है अब क्या करे क्या करे क्या करे ये सोचना स्टार्ट करना है नाउ लेट्स डू वॉट लेट्स राइट डाउन द इक्वेशन अच्छा तो हमने लास्ट क्लास में ना बहुत सारे प्रॉब्लम करे थे जहां पर हमने क्या बोला था अच्छा समझना ध्यान से बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है पुराना लास्ट क्लास का पूरा रिविजन है इस प्रॉब्लम में ठीक है लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर हमारे पास नेट फोर्स इन अ सर्टन डायरेक्शन नहीं होता है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहता है एक्सलेशन जीरो होता है और इनिशियली अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है जो कि इस केस में है ना पहले फोर के जी मूव कर रहा है ना वन के जी मूव कर रहा है मतलब दोनों लोग रुके हुए हैं इन एक्स डायरेक्शन सेंटर ऑफ मास ठीक है सर वाई डायरेक्शन में भी रुके हैं यस बिल्कुल बट वाई डायरेक्शन में वन के ब्लॉक नीचे आ रहा है है ना और उसका जो एम है वो वाई डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट और सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन होगा वो तो दिख भी रहा है क्योंकि वन के ऊपर से नीचे आ गया मतलब तो उसका सेंटर ऑफ मास नीचे आ चुका है वन के वाले का सेंटर ऑफ मास पहले यही था अभी वो यहाँ आ चुका है तो डेफिनेटली वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है क्यों मूव कर रहा है क्योंकि एम लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स है क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है अगर इंडिपेंडेंटली देखू तो हाँ है ना वो ये फोर के वाले को मूव कराने के लिए डू रिमेम्बर हमने लास्ट टाइम प्रॉब्लम किया था जहां पर लग रहा था यार नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था इधर और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको ले जा रहा है ये सब हमने बातें करी हुई है बट अच्छा उसका रिएक्शन पेयर भी तो लग रहा है इस पे तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है दिस नॉर्मल इन सनी विच विज इंटरनल तो वो हमें आई होप सबको ये चीजें समझ में आती होंगी अब है ना कि नॉर्मल वो इंटरनल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है ओके तो एक्स डायरेक्शन में सर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है बिल्कुल हंड्रेड परसेंट पी आई किस डायरेक्शन में एक्स अच्छा सब लोग आके खोल लो फटाफट है ना क्योंकि होमवर्क प्रॉब्लम मतलब थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम है है ना तो वो पुराना रिवीजन है काइंड ऑफ फॉर यू ठीक है इनिशियल और फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में बराबर क्यों बराबर सारी कहानी रिपीट हो चुकी है एक्स डायरेक्शन में नेटफोर्ट जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट अगर वो वेलॉसिटी इनिशियली जीरो है तो बाद में भी जीरो रहेगी तो मतलब इनिशियल डायरेक्शन का मोमेंटम जीरो था तो फाइनली भी मुझे जीरो करना पड़ेगा माई होल जॉब इज फाइनल फाइनल मोमेंटम जीरो कर दे ओके ठीक है सर फाइनल मोमेंटम जीरो कर देते हैं फाइनल किसकी बात हो रही है इस किसकी फोर के जी वाले की एंड वन के जी वाले की मिलाकर यार फोर के जी वाला तो बहुत आसान है फोर के जी वाला इज्जत से कहा जा रहा है पीछे इज्जत से पीछे जा रहा है यस जा रहा है पीछे जाता है तो हम क्या करते हैं मास टाइम से वेलॉसिटी लिखते हैं बट पीछे जाता है तो हम उसको माइनस भी लिख देते हैं दूसरे वाले में बड़ी तकलीफ है किसमें वन के जी वाले में वन के जी वाले की वन के जी वाला जा कहा रहा है सर अच्छा उसकी वेलोसिटी एक इधर भी है और एक पीछे भी है तो उसकी नेट वेलोसिटी कहा है सर निकालनी पड़ेगी निकाल लेते हैं कैसे निकाले ये वन फिफ्टी थ्री कैसे आया था ये थर्टी सेवन था राइट तो ये थर्टी सेवन तो ये भी थर्टी सेवन ऑरिजोनटल से एंगल ये ग्राउंड का थर्टी सेवन दिया है तो वन के वाले ब्लॉक की वेलॉसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी V1 का कॉस्ट 37 भी होगा और माइनस V भी होगा प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ना V1 वन कॉस थर्टी सेवन माइनस वी समझ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट V1 का कॉस्ट 37 सेवन माइनस वी इज द वेलॉसिटी ऑफ वन के जी ब्लॉक इन एक्स डायरेक्शन M इन टू वी इज इक्वल टू जीरो क्या मेरे पास ये पहली इक्वेशन आ गई V और V में रिश्ता गाइस 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 सब लोग आ चुके हैं ये समझ में आया ना अच्छा एक बार जो वेलोसिटी का समझा नहीं मतलब v1 cos 37 v का अच्छा ये v1 समझ में आया मैंने क्या बोला ये विद रिस्पेक्ट ये v1 समझ में आया तो अगर हाँ। मेरे पास दो वेलोसिटी है दो कौन सी है वेज पे मैं अगर बैठा हूं तो मेरी वेलोसिटी इधर है और वेज की खुद की वेलोसिटी पीछे की तरफ है तो ये दो वेलोसिटी किसकी है दिस इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी v1 cos 37 v होगी वेरी गुड यही लिखा
अभी क्लियर है जल्दी बताओ जल्दी बताओ किसको डाउट यस सर क्लियर है क्लियर है ओके तो कहना है एक रिश्ता आ गया मेरा बिटवीन v एंड v1 राइट सो दिस इज क्लियर तो अगर मुझे एक और इक्वेशन मिल जाए v और v1 में तो uh, we would be able to solve it okay kya nikale kya nikale kya nikale now try to remember हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे प्रॉब्लम करे थे जहां पे मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन थे इन दोनों के पास वेलोसिटी आ क्यों रही है मतलब समवन इज देयर हु इज गिविंग देयर एनर्जी टू दीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीस टू ब्लॉक्स ओके कौन दे रहा होगा बहुत सिंपल दिख रहा है वो 1 kg वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg ब्लॉक इज गेटिंग डिक्रीज दिस 1 kg ब्लॉक इज गोइंग डाउन अच्छा सर गोइंग डाउन डाउन द इंक्लाइन प्लेन है बट हमें पता है यार काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होता है वो हमें वर्टिकल डिस्टेंस से मतलब होता है तो वन के जी वाली अच्छा थोड़ा सा छोटा कटो साथ में डायग्राम देखते जाना वन के जी ब्लॉक इज गोइंग डाउन सो कैन आई से पोटेंशियल एनर्जी लॉस ऑफ वन के जी ब्लॉक कैन आई से वो होगा एम इंटू जी इंटू एच हाउ मच एच इज गिवेन एस टेन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ दिस इज द लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन के जी ब्लॉक ये सारी एनर्जी जा कहा रही है फोर के जी ब्लॉक पे एंड वन के जी ब्लॉक पे है ना फोर के जी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम का काम कर रहा है फोर वी का काम कर रहा है वी स्क्वायर सबसे ज्यादा तकलीफ है टू राइट दिस थिंग डाउन किसका वन के जी वन के जी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम का काम कर रहा है वन वी अच्छा वी में फिर से तकलीफ वट इज दैट तकलीफ इज वेलोसिटी इट इज हैविंग टू वेलोसिटीज वन इज वी इन द पीछे का डायरेक्शन वन इज वी वी वन डाउन द इंक्लाइन हमें पता है कि अगर दो वेक्टर होते हैं उनके बीच का कुछ एंगल दिया है तो हमें पता है द रिजल्टेंट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बेबी फर्स्ट डेटा सो कैन आई से वी स्क्वायर इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी कैन आई राइट दिस थिंग एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इज विच इज वन फिफ्टी थ्री विच इज बेसिकली वन एट्टी माइनस थर्टी सेवन सो दिस इज the net velocity of 1 kg block with respect to the ground so this is one important part ki thoda sa vector wali kahani this is the second equation do i have both the equation uh, do i have two equations between v and v1 simultaneously can we solve it yes karna hi padega actually tum yahan se nikaloge na to ye bahut aasani se v aur v1 mein you will get a proper relation without any constant because here what is written minus 4v Here it is minus v, so it will be minus five. So, what are we going to do? The the is uh, specific type of problem which are in which. Okay, so the last time we had done the problem where we had given a velocity to one block or both the blocks, then center of mass either were at rest or it was moving with the constant velocity. Okay. Now, here, if I say this is a very interesting thing, and there the standard way of solving this kind of problem. ओके सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग सपोज m1 m2 दे वर इन इट्स अ नेचुरल लेंथ और हमने उन पर एक कांस्टेंट m1 पे कांस्टेंट फोर्स लगाना स्टार्ट करा व्हाट विल व्हाट विल हैपन नाउ इफ द फोर्स इज कांस्टेंट कैन आई से जैसे ये थोड़ा सा आगे जाएगा देयर विल बी kx थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करके बना रहा हूं द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट इंस्टेंट व्हाट विल हैपन स्प्रिंग विल गेट एक्सटेंडेड अ लिटिल बिट फोर्स इस पर इधर तो लगी रहा है विच इज अ कॉन्स्टेंट इट इज गिवेन इट इज नॉट अ वेरिएबल एंड वेरिएबल फोर्सेज आर नॉट इन सिलेबस ये भी वेरिएबल हो इट बी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व ठीक है जैसे हल्का सा भी एक्सटेंशन आएगा स्प्रिंग में के एक्स इधर लगेगा एंड के एक्स इधर लगेगा अच्छा हाँ समन आई गॉट टू नो दैट किसी को ना ऐसे लग रहा हो दैट आई एम गोइंग फास्ट प्लीज अगेन क्विकली रिमाइंड मी that i'm going fast kuch bhi you know you just have to message or just turn on your mic and tell me agar lag raha ho kyunki ye cheeze thoda sa be very much attentive in this okay jaise is pe kx lagega can i say kx is still a internal force only external force here it is this if external force is one can i say acceleration of center of mass for sure it is constant so can i say acceleration of center of mass if someone is asking can i say net force external kx is a internal force upon total mass of the system which is m1 plus m2 so this is the acceleration of center of mass is it constant yes if the force is constant acceleration of center of mass is constant now if i ask you if someone is sitting on the center of mass on the center of mass please understand if i am sitting on the center of mass can i say with respect to center of mass i am at rest 
दिस वी हैड डिस्कस्ड अ लॉट दैट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर हमेशा इंसान रेस्ट पर रहता है तो अगर मैं एक्सेलरेट भी कर रहा हूं अगर मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूं है ना और मेरा एक्सेलरेटर दबा हुआ है मींस आई एम एक्सेलरेटिंग तब भी मैं बोलूंगा आसपास वाली चीजें पीछे जा रही है मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मैं आगे जा रहा हूं है ना बीट आई एम मूविंग विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी बीट आई एम मूविंग विद द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन मींस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज एट रेस्ट अगेन आई एम रिपीटिंग धीरे से बहुत ध्यान से समझना क्या मैं बोलूँ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या मेरा सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे रहता है That's the whole idea. कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज एट रेस्ट पहला पहला आइडिया क्या इस बात समझ में आ रही है सबको बोलो ठीक है दूसरी चीज अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मैं बैठ गया हूं तो मुझ पर कितने फोर्सेज लग रहे हैं एक चीज पता करते हैं और वो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है तो हुआ क्या सेंटर ऑफ मास की वेलॉसिटी आ रही है मेरी आगे की तरफ कितनी आ रही है सॉरी एक्सेलरेशन जो हमने निकाला ये अब देखो सो so, Now I am drawing another diagram, but I am drawing with respect to center of mass. Okay. देखो ध्यान से. इस पर एक force आगे लग रहा है, which is F. इस पर एक kx लग रहा है पीछे. एक force जब हम center of mass पे बैठ जाते हैं, क्या ये non-inertial frame बन गया? Yes. एनी पर्टिकुलर फ्रेम जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है क्या वो नॉन नर्शल है हाँ बिल्कुल नॉन नर्शल है नॉन नर्शल फ्रेम में जैसे ही तुम बैठते हो तो हमें पता है कि हम पे एक सूडो फोर्स लगता है किस डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय जिस ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूं अच्छा इज एनी वन हैज डाउट इन दिस सूडो फोर्स जो होता है जो सूडो फोर्स होता है हमारे पास वो होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर किसी को ये पुरानी चीज में डाउट है क्या और माइनस साइन लगा दे रहा हूं क्योंकि वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है ये पुराना तुमने न्यूटन लॉ में पढ़ा हुआ है इज देर एनी डाउट इन दिस फॉर्मूला दैट सूटो फोर्स इज गिवन बाय जिसको मैं देख रहा हूं जिसको ठीक है उसका मास होना चाहिए जो देख रहा है उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए और एग्जैक्टली exactly ऑपोजिट होना चाहिए जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर है मेरा ऑब्जर्वर कहा है सेंटर ऑफ मास कहा जा रहा है वो आगे की तरफ तो हमें सूडो फोर्स एम वन पे कितना लगाएंगे पीछे की तरफ एम वन इंटू ए सी सी एम क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या प्लीज टेल मी इज देर एनी डाउट इन दिस ओनली इन दिस पार्ट जल्दी बताओ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि ये चीज कैसी है कि ये तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि सूडो फोर्स होता क्या है और क्यों हम वो काम कर रहे हैं ठीक है सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछू एम टू पर क्या होगा तो M2 पर भी एक सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ कितना M2 टू इंटू ए सी एम बताओ क्या ये चीज क्लियर हो रही है क्या सबको इसमें किसी को कोई भी डाउट जल्दी बताओ अब ये मैं कब कर रहा हूं जब मैंने जस्ट स्टार्ट करा जस्ट स्टार्ट करा का मतलब क्या है जब ये अपनी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे थी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्योंकि स्प्रिंग अभी खींचेगी भी और दबेगी भी तो जब हमने अपना मोशन जस्ट स्टार्ट करा उस टाइम पर मुझ पे फोर्स आगे लग रहा था स्प्रिंग अभी भी अपनी नेचुरल लेंथ पे है दिस इज स्टिल इन नेचुरल लेंथ तो उस पर अभी के एक्स नहीं आया इसीलिए मैंने वो के एक्स हटाया है ना इन जनरल टाइम पे के एक्स आएगा बट जब हमने अपना मोशन स्टार्ट करा एक्सलेशन सेंटर ऑफ मास के पास तुरंत आया यस yes. तो हमारे जैसी फोर्स लगाया हमने सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अच्छा डू यू रिमेम्बर दिस थिंग कि जब भी हम किसी और फ्रेम में बैठते हैं तो जो पहले फोर्सेस लग रहे हैं वो तो लगते ही है मतलब ये एफ गायब नहीं होगा एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता है विच इज कॉल्ड सूडो फोर्स और उसकी वैल्यू होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई एक्सोलेशन ऑफ द ऑब्जर्वर एंड डायरेक्शन एक्जैक्टली ऑफ तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एम पे दो फोर्स लग रहे हैं विच इज एफ एंड एम इन एम वन इंटू एंड इस पर एक फोर्स लग रहा है विच इज एम टू इंटू पीछे की तरफ बोलो इज दैट क्लियर यहां तक किसी को कोई डाउट दिस इज द ओनली लास्ट प्रॉब्लम ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम उसके बाद हम सीधे इंपल्स पे आ रहे हैं तो एक लास्ट चीज इसको समझ लो जल्दी से बोलो इज दैट क्लियर टू एवरीवन जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्विकली टेल मी यहां तक समझ में आए ओके अब इस चीज को ना थोड़ा सा सॉल्व करते हैं विच इज दिस रिजल्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग वट इज दैट अगर मैं तुमसे पूछू एम पे कितना नेट फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स हम बोलेंगे सर नेट फोर्स ऑन एम हो जाएगा एफ माइनस एम वन इंटू ए सी एम ए सी एम की वैल्यू हमने निकाल ली है क्या यस yes, ये आई थी एम वन प्लस एम टू है ना 
ये एसीएम हमने निकाल लिया था विच इज कमिंग आउट टू बी इसको देखो मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से आएगा एफ इंटू एम वन प्लस एफ इंटू एम टू एफ इंटू एम वन कैंसिल हो रहा है यहाँ से आ रहा है एफ इंटू एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू के बराबर ओके okay. कहा आ रहा है आगे की तरफ क्योंकि मैंने राइट right वाले में से पीछे वाले को माइनस करा है सो so, जो ये वैल्यू आ रही है दिस इज कमिंग टूवर्ड्स राइट फॉर्म इसको देखते हैं ये तो एम टू इंटू एसीएम ही लिखा है सर तो ये एम टू लिखा मैंने एसीएम की जगह रखा ये ओ अरे 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 सर ये सेम आ गया ये तो हमेशा सेम आएगा तुम कोई भी वैल्यू लोगे ना एम वन एम टू एफ की कुछ भी वैल्यू लोगे सेंटर ऑफ मास पे अगर तुम बैठ चुके हो तो तुम रेस्ट पे हो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास नेट फोर्स ऑन द सिस्टम हमेशा जीरो होगा रिमेम्बर दिस थिंग क्योंकि सेंटर ऑफ मास इज डिफाइन ही ऐसे करा था सेंटर ऑफ मास ये ऐसा वाला पॉइंट है जहां पर ऑल द फोर्सेज आर सपोज टू एक्ट अगर मैं उसी पे ही बैठ गया हूं तो मुझ पे नेट फोर्स तो हमेशा जीरो होना चाहिए तो रिमेम्बर दिस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज कमिंग आउट टू बी जीरो ऑलवेज क्या ये बात समझ में आ रही है अब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में समझ समझना ये मैं ही बैठा हूं मुझ पर M1 पे फोर्स लग रहा है ये वाला जो भी फोर्स है M2 पे जो फोर्स लग रहा है वो पीछे लग रहा है कैन आई से वो नेट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास रिमेंबर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम ये स्टेटमेंट में किसी को डाउट है ऑन द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इस जीरो इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है अच्छा किसी को अभी भी डाउट लग रहा है तो प्लीज टेल मी है ना किसी को अभी भी लग रहा है कि ये जल्दी हो गई है कहानी सूडो फोर्स समझ में नहीं आया है या सर नेट फोर्स हमने निकाला वो जीरो कैसे हो गया किसी को कुछ भी डाउट जल्दी थी मैं क्लियर टेल मी एंड देर आर थ्री फोर फाइव प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जब हमारा फोर्स लग रहा है एन एस सी भी तीन चार प्रॉब्लम केवल इसी कंसेप्ट में जल्दी बताओ सर लास्ट वाला लास्ट वाला आ, दो फोर्स वाला पार्ट अच्छा अविष्कार क्विकली टेल मी सूडो फोर्स वाली कहानी समझ में आई कि सूडो फोर्स क्या होता है और कैसे लगाते हैं नो दैट आई कैन सी मुझे याद करने दो हाँ प्लीज अविष्कार जल्दी बताओ है ना सो uh, so, uh, तो हमने निकाला एम वन पे एफ आगे लग रहा था एम वन इंटू एसीएम सूडो फोर्स लगाया मैंने वो पीछे लग रहा था तो फिर मैंने क्या बोला नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है तो ये समझ में आया इस पर कितना लग रहा है केवल M2 पे तो एक ही लग रहा है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो कोई नहीं लग रहा है वो ये आ रहा है क्या ये सेम आ गया हाँ सर यहाँ तो सेम दिख रहा है क्या हर जगह आएगा एक और प्रॉब्लम करेंगे इसके बाद जो तुम्हें करना है ये दोनों सेम आ गए अब मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठा हूँ मुझ पर एक इंसान इधर से फोर्स लगा रहा है एक इंसान इधर से फोर्स लगा रहा है और दोनों फोर्सेज एक्जैक्टली ऑपोजिट लग रहे हैं तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जीरो आ रहा है क्या ये आगे लग रहा है और ये वाला पीछे लग रहा है थोड़ा सा एक बार ध्यान से सुनो आई गेस इट बी बेटर अभी क्लियर है ये यहाँ तक बोलो 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 yes, अच्छा अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ अगर मुझ पे दोनों फोर्स आगे पीछे लग रहे हैं तो अगर मैं एक काम करूं मैं बोलू कि सपोज अच्छा सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर दोनों फोर्सेस सेम उस पर लग रहे हैं अगर मुझसे इस प्रॉब्लम में क्या पूछा जाता है फाइंड मैक्सिम एक्सटेंशन सेम जो हमने लास्ट क्लास में करा था वही वाली चीजें पूछी जा रही है बट कंसेप्ट अलग है क्योंकि Uh, हमने फोर्सेस लगा दिए ये पूछा जाता है मैं बोलूं कि ये फोर्सेस लग रहे तो अब प्रैक्टिकली एक और डायग्राम बनाते हैं इसका अगेन आई एम अगेन मेकिंग द डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अच्छा ये सब एक ही लाइन में करेंगे हम बाद में बस कंसेप्ट एक बार क्विकली समझते हैं लास्ट तो M2 है ये ये एम है ये सेंटर ऑफ मास है मेरा जो कि यहाँ पे बैठा है इंसान एम पे नेट फोर्स आया मेरे पास एफ M2 divided by M1 plus M2. M2 पे जो नेट फोर्स आया वो आया पीछे की तरफ वो आया एग्जैक्टली exactly सेम तो मेरे लिए अब सारी कहानी रिड्यूस होके यहाँ पे आ गई M1 पे इतना लग रहा है M2 पे इतना लग रहा है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जब वो दोनों अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर अच्छा तो सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है अगर किसी अच्छा सबको न्यूटन लॉ में ये चीज क्लियर थी क्या कि अगर ये वॉल है ये ब्लॉक है ठीक है अगर हम इस पर केवल एफ फोर्स लगाते थे तो क्या होता था ब्लॉक कैसे मूव करता था ब्लॉक आगे जाता था पीछे आता था फिर पीछे जाता था और ऐसे तो ब्लॉक ऐसे ऐसे मूव करता रहता था अगर ये वाली कहानी होती थी मतलब अगर ये एफ फोर्स लगाने पर एफ इज इक्वल टू के एक्स के हिसाब से हमारे पास कुछ होते थे कहानी अगर ये एक्स आगे जाता था ठीक है फिर अपनी नेचुरल लेंथ पे वापस आता था फिर पीछे जाता था फिर कंटिन्यूसली इसका मोशन ऐसा होता रहता था ठीक है तो अगर मैं तुमसे बोलू ये कितना आगे गया होगा हमें नहीं पता सर कितना गया लेट्स से वो एक्स वन गया अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे ठीक है 
एम टू सर हो सकता है अलग चले आपको कैसे पता सेम जाएगा अच्छा यस आकांक्षा ओके ओके अच्छा आई स्पीक इन बोथ है ना सो दैट यू गेट द फील आल्सो एंड एवरीवन अंडरस्टैंड आल्सो ठीक है सर आई विल ट्राई टू रिपीट मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन दिस पार्ट ठीक है इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ ओके सो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लेट्स से एम वन इज गोइंग टूवर्ड्स राइट विद एक्स डिस्टेंस एक्स वन एम टू इज गोइंग टूवर्ड्स लेफ्ट विद विद अ डिस्टेंस एक्स थ्री सो इवेंचुअली वट विल हैपन एट देयर एक्सट्रीम पोजिशन एम वन इज ऑल्सो एट रेस्ट एम टू इज ऑल्सो एट रेस्ट why both are at rest at the same time because with respect to center of mass net hamare paas uh, if one is at rest second also has to be at rest because with respect to center of mass center of mass uh, is always at rest so agar ye hamara x1 aage gaya hai this one is going x1 and this one is total going x2 piche so net work done by the force this net work done by the force this what we studied in Work done by all forces is equal to change in kinetic energy. Can I say how many forces are acting? One is acting this one, another is acting this one, and when they are at extreme position, the total energy which has gone, it will be in the potential energy of the spring. So can I write work done by this force, which is F m two upon m one plus m two. Work done by this force is what? Force multiplied by the distance. this is uh, i am writing for the right one work done by the left one m1 plus m2 into x2 the total work done is gone into where it is gone into the potential energy of the spring which is half a x square okay is spring ko kya matlab hota hai the net extension in the spring how much it is it does not matter this has gone x1 this has gone x2 स्प्रिंग को केवल मतलब है हाउ मच इज द नेट एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग कैन आई से नेट एक्सटेंशन इज एक्स वन प्लस एक्स टू सो द टोटल वर्क डन बाय बोथ द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन कैनेट हैज गॉन इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इफ यू विल टेक कॉमन फ्रॉम दिस थिंग कॉमन कैन आई से आई एम गेटिंग एक्स वन प्लस एक्स टू एंड वन एक्स वन प्लस एक्स टू विल गेट कैंसल फ्रॉम द राइट साइड इन द लेफ्ट साइड सो ऑन द लेफ्ट साइड आई एम गेटिंग ओनली दिस पार्ट ओके वो वन वन let's say take common only so here i am getting x1 plus x2 and this will always come out we always means always this will this thing will come out so this and this is getting cancelled and this is the maximum extension which is x1 plus x2 so your answer is twice f m2 divided by m1 plus m2 times k and this is nothing but x max okay there are so many things in this but the idea is super simple with respect to center of mass center of mass is always at rest so i have set on the center of mass so with respect to center of mass one is going exactly in the right direction one is exactly going in the left direction with the same force so had what i did i had find out the work done by the right force work done by the left force is equal to the potential energy of the spring right is anyone has doubt in this now tell me tell me tell me tell me jaldi se hmm. batao 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 thoda sa hai important cheez hai thoda sa bahut sari cheeze hain jo humne last class mein kari thi uska continuation hai but try and understand the logic and always you are supposed to do uh, with respect to ground it's super difficult to solve this how to find out the x max so we will always sit on the center of mass and with respect to center of mass hum dekhenge ki ye kitna ja raha hai ye kitna ja raha hai एंड उसके रिस्पेक्ट में मोशन फिर से वही पुराना वाला मोशन बताओ क्या चीज समझ में आ रही है वी वी विल टेक वी विल टेक एक्स टू का वर्क डन निगेटिव क्यों नहीं लिया बिकॉज फोर्स इज ऑल्सो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन है ना और डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो बैकवर्ड डायरेक्शन हम निगेटिव कब लेते हैं वेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन लेफ्ट वाला हो कैसे रहा है फोर्स भी पीछे लग रहा है और जा भी पीछे रहा है समझो 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 बेसिक आइडिया है ना हमारे पास क्या होता है वर्क डन किसी भी फोर्स का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट राइट बोलो 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 क्लियर है क्या हम एक और प्रॉब्लम ले जिसमें डेटा के साथ ले ले सो दैट यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट या समझ में आ गया है मतलब यहाँ पे हम डेटा 
ओके ले ले क्वेश्चन ओके 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 सब ठीक है अच्छा सबने नोट कर लिया अच्छा तब तक नोट करो जस्ट राइट डाउन द प्रॉब्लम तब तक नोट करो सब लोग एक बार इससे मुश्किल प्रॉब्लम आएगा ही नहीं अच्छा क्या ये प्रॉब्लम नीट वालों के लिए भी बिल्कुल है डोंट जहां पर भी क्योंकि ये जितनी कहानी बताई ना इसको तुम तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो मतलब ऐसा नहीं है कि इतना सब तुम्हें लिखना है लिखने का काम तो बहुत ही छोटा है तो समझाने के लिए इतना पूरा तुम्हें निकाल के बताया इवेंचुअली वॉट यू नो इज दैट यू हैव टू सिट ऑन द सेंटर ऑफ मार्स फाइंड आउट द एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मार्स एंड विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मार्स यू हैव टू फाइंड आउट द कोर्स टन 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 सुबह सुबह से ओके कल या नोट दे दो क्वेश्चन ओके मैंने नोट कर लिया है यू कैन सी द क्वेश्चन नाउ सर आपने एक बताया एक जगह फोर्स लगाया अब आपने दोनों जगह लगा दिया ओके okay. यार कंसेप्ट समझना आइडिया सेम फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टेप सुनना एक बार ध्यान से टिल दट मैंने टू के जी कैसे लिख दिया टिल द टाइम नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज कॉन्स्टेंट सर हमें कैसे पता लगेगा दिखेगा तुम्हें के एक्स इज अ इंटरनल फोर्स विच इज अ वेरिएबल फोर्स ऑन फोर के जी एंड टू के जी द के एक्स वेन द पार्टिकल्स आर मूविंग लेफ्ट एंड राइट बट इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज कॉन्स्टेंट इफ देन नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज कॉन्स्टेंट always sit on the center of mass first to find out the acceleration of center of mass sit on it find out the pseudo force on both the blocks then find the net force on the both the blocks and write the equation f aur wo hamesha same aayega it will always come out to be the same if it is coming out to be different for you means you had done some calculations acha by that time acha kya karna hai fir se wahi karna hai aur kya find maximum extension अच्छा किसी को अभी भी पुराने वाले पार्ट में डाउट हो तो प्लीज पूछ लो जल्दी से किसी को अगर अभी भी राइट डाउन द क्वेश्चन बाय नाउ और अगर किसी को लग रहा है कि सर नहीं समझ में आया है तो आई विल क्विकली एक्सप्लेन द स्टेप्स कितने लोग हैं जो जो सॉल्व कर रहे हैं आप तो तब ना हैव टाइम पास टू डू to you see you whether you are studying or not well कौन बताएगा कौन बताएगा अच्छा नहीं हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा टेक वन मिनट टू मिनट ये बाकी लोगों के कैमरे चालू क्यों नहीं है मतलब है कुछ दस बारह लोग तुम लोग अपने आप को देख पा रहे तो तुम लोग दूसरे लोगों को देख पा रहे हो देख और और अच्छा देख पा रहे हो ओके हाँ अच्छा प्लीज साइन लैंग्वेज मत स्टार्ट कर देना गेम खेलने वाले यहाँ चलो आज हमारे पास दिस इज बेटर यार क्यों बंद करके रखते हैं यार तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बनेगा वेरी गुड और मुझे तुम्हारे नाम याद होंगे जब हम मिलेंगे तो कम से कम कुछ तो याद होगा मुझे मेरी मेमोरी इंप्रूवमेंट होगा कौन सा नहीं कर रहा है ऐसे तो अब अब तो सब लोग कॉपी के नीचे देख रहे हैं है ना कि हाँ सर हम तो बहुत पढ़ाई करते हैं धीरे धीरे सच्चाई बाहर आई है अच्छा बाय द टाइम जिस जो जिसको अभी भी डाउट है पहला काम तुम्हें करना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना किसी को इस चीज में डाउट है क्या सर एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मार्स कैसे निकलेगा इज देर एनी डाउट इन दैट यस नहीं यू आर टेलिंग मी द आंसर नो
या कुछ इसी टाइप का फैक्टर आता है बहुत छोटा सा गलती है इसमें अभी अभी जो मतलब फैक्टर इसी टाइप का कुछ जो नंबर तुमने लिखे ना कुछ इसी टाइप का ही बट नॉट द राइट आंसर एज ऑफ नॉट चलो अब हम करते हैं ओके हु विल हेल्प मी आउट अच्छा कोई मुझे अच्छा चले इट्स गुड ओके कौन बताना चाहता है किसका मन करे लेट्स लेट्स डू दिस ओके स्टेप्स एक बार जो जो मैंने बताए हैं कोई एक बार मुझे हेल्प करो सर पहले ए सेंटर ऑफ मास निकालेंगे ना एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक मिनट हु इज स्पीकिंग वन सेकंड शिवम शिवम ओके यस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ क्या आ रहा है मेरे को सर मतलब 10 minus 2 upon 4 plus 2 मतलब ओके नाउ शिव व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप सर हमें सोडो फोर्स निकालना है मतलब पहले सेंटर ऑफ मास पे लेके दोनों का सोडो फोर्स ओके वेरी गुड सो नाउ आई एम सिटिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास दिस इज मी दिस इज सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास गोइंग इन द राइट डायरेक्शन विद द एक्सेलरेशन ऑफ 4/3 दिस इज एक दिस इज एसीएम व्हिच इज 4/3 नाउ हमको क्या करना है सोडो फोर्स निकालना है ऑन बोथ द ब्लॉक सो व्हाट इज द ओनली द वैल्यू ऑफ सोडो फोर्स M M one मतलब मतलब ये four kg into four by three. Okay, understand quickly. Four kg into four by three is the sodium. अच्छा okay, सर आप एक ही में कर रहे हो. I had done all the steps. इसलिए मैं तुम्हें एक ही में करके बता रहा हूँ so that you also understand कि in only in one line how to go about it. So please understand why I'm writing is exactly in the same way. Okay, the pseudo force which is acting in the backward direction, which is mass. और अच्छा थोड़ा सा dark करते हैं इसको. Mass times acceleration of this which is 4 by 3 i hope till here it is clear this is what this is the pseudo force on 4 kg with respect to center of mass because center of mass is moving with 4 by 3 so mass times acceleration of this okay what is the pseudo force on this which is 2 kg into 4 by 3 अच्छा शिवम कहीं पे भी कुछ अलग हो तो नहीं, नहीं बताना यहाँ तक सही है उसके बाद उसके बाद नेट फोर्स ऑन फोर के जी और नेट फोर्स ऑन टू के जी निकालने के सो टेन माइनस बाई थ्री इज द नेट फोर्स ऑन फोर के जी है ना टेन आगे लग रहा है सिक्सटीन बाई थ्री पीछे लग रहा है सो कैन आई सी नेट फोर्स ऑन फोर के जी इज टेन माइनस सिक्सटीन बाई थ्री सो थर्टी माइनस सिक्सटीन विच इज फोर्टीन बाई थ्री है ना आगे की तरफ ऑन फोर के जी वट इज द नेट फोर्स ऑन टू के जी सेम सिर्फ नेगेटिव साइन आएगी उसमें हाँ सो मतलब बस टू प्लस टू भी पीछे एंड फोर बाई एट बाई थ्री इज ऑल्सो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन सो दिस इज अगेन कमिंग आउट टू बी फोर्टीन बाई थ्री ओ सो बेसिकली इफ समन इज सेटिंग ऑन सेंटर ऑफ मास इज अगेन द नेट फोर्स इज कमिंग आउट टू बी जीरोज कम आउट टू बी जीरो डोंट वरी अबाउट दिस इफ योर वैल्यू इज नॉट कमिंग आउट टू बी द सेम देन understand that you have done some mistake that's the cross check of when you are solving the problem so net force on 2 kg and 4 kg with respect to center of mass will be exactly same and in the opposite direction okay now what what is the next step sir work done by all forces on the work done by all forces yes. equal to delta so, kinetic energy that's it so suppose let's say 4 kg is going uh, x1 and uh, 2 kg is going By the value x two in the left direction. So what is the work done by this is this much in newton. Okay, don't get confused here. So this much in newton, and if it is going x one in the right direction, so can I say work done by fourteen by three is what fourteen by three into x one? Force constant, eh? Then what is the work done? Fourteen by three into x one. What is the work done by this force? It is fourteen by three into x two. The total work done by both the forces, where it will go? It will go into the spring's kinetic uh, potential energy. What is the spring potential energy? Half k k value is given. Yes, it is given as hundred. Half k x square. What is x here? It is the total extension in the spring. How much is it? X one because of the right one. X two because of the left one. The net extension in the spring. 
will this always come out yes 100% never, don't worry about this if this if this value is not coming out because the same na always remember this common term this won't be won't get cancel means you had done already done so this is 150 x1 plus x2 whole square kya hamara kind of ek hi line mein answer aa raha hai kya ab agla problem agar hota main nahi de raha matlab similar problem to kya hi hoga but so x1 plus x2 is coming out to be 14 upon 3 divided by 50 so it is 7 by 75 nahi ha 7 by 75 कुछ तो बर्बाद किया नहीं अविष्कार कुछ देख यस सी यू हैव डन जस्ट टू का कैलकुलेशन मिस्टेक आई गेस नाउ 14 by 3 divided by 15 ना हां ओके नाउ दिस इज द राइट आंसर एज फार एज आई थिंक अविष्कार कुछ गलती की है क्या वापस आई गेस वो 2 के फैक्टर का है यू आर गेटिंग 14 बाय समथिंग ना मैंने 2 यहां से कैंसिल किया ऑलरेडी ना सो दिस इज सर मैंने ही गलती की है ओके तूने गलत किया ओके हां ओके प्लीज अभी बताओ कि किसी को फिर से ऐसा लग रहा है अच्छा क्या हम इसको और छोटा कर सकते हैं यार ये मैंने एक लाइन तुम्हारे लिए और लिखी मुझे टू बी ऑनेस्ट ना व्हेन आई एम सॉल्विंग आई नो कि दिस वैल्यू इफ आई एम वेरी मच श्योर ऑब्वियसली अगर मैं एक वैल्यू निकालूंगा तो मैं दूसरी नहीं निकालूंगा क्योंकि मुझे पता है इट कम्स आउट टू बी द सेम है ना मैं तो क्रॉस चेक करने के लिए आई विल टेलिंग यू कि ओके लेट्स सॉल्व बोथ ऑफ देम अदरवाइज इफ आई एम वेरी मच श्योर दैट इट दिस कम्स आउट टू बी द सेम कैलकुलेशन शुड बी वेरी मच प्रॉपर ऑब्वियसली है ना तो मैं दूसरा निकालूंगा ही मैं डायरेक्टली इफ आई कम टू दिस आई विल राइट 14 by 3 x1 plus x2 is equal to half x square is it a difficult problem yes if you don't know the concept definitely it is a difficult but if you know the concept can I, the answer uh, can can we get the answer in one line yes i can actually directly write this equation actually the steps if you see carefully first step is this is it a simple step to find out the acceleration of center of mass Yes, it is a simple issue. Net force divided by total mass. So the second step is what? Find out the net force on any of the block, either this or this. You'll get directly here, and this is so nothing. This will always come out to be the same. Uh, there is no difference between this and the earlier problem. Earlier means uh, which one? This one you are saying. No, which earlier or the last class? Which one we are asking? Which one we are asking? Yes, sab log dekh rahe ek bar uh, where are you can i where yeah, where are you before this before this the last class one you are saying na no no yeah uh, okay and this one yeah this one to only only one force was acting here i had done uh, given you two forces well uh, concept is obviously the same because here also this force was constant not given you two forces so in acceleration of center of mass earlier there was only one force divided by total mass. Now there is this force 10 minus 2 divided by total mass. Otherwise, it is the same. Yes. Hey, no? Clear? Hai? Achha, kisi ko doubt lag hai abhi bhi kya? Anyone? Aram se, please dekho, bilkul izzat se. No hurry. Bilkul aram se kar rahe. Hai na? But yes, still if you have doubt, please ask. Achha. Someone has understood. Kisko nahi samajna yaar, please. Okay, okay, okay. Kise? Sabko clear hai. Vedant clear hai. Jitin loke naam yaad hai. Vedant is it clear? Varad is it clear? Is it Varad or Varad? Varad, can you hear me? Jaldi, jaldi, jaldi. Varad, I am asking you or I am pronouncing your name incorrectly. Is there okay? But at my Avazari, Tapko, Avazari, never see for Drub. Is it clear? Jeldi Buta, Salam, you know, Drub. Actually, there are two, three Drubs over. No, okay. Chal, say, what I again? Up next concept is the impulse. Sir, yes, bull. सर आपने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है कैसे फिगर किया या अभी अभी बोला ना कि जब इनिशियली बोथ वर एट रेस्ट राइट इनिशियली इनिशियली बोथ वर एट रेस्ट ना वी स्टार्टेड अप्लाइंग द फोर्स 
and at the extreme position can i say again they will be at rest that's when the maximum extension will happen if so if someone is all throughout the motion lagega force throughout the motion lagi rahe na that's why we are saying the constant force that's why we are saying the acceleration is constant agar force laga ke chhod diya to to mujhe batana padega na to force variable ho jayega force is obviously ha piche wala block ye karega na shm pehle block kaise karega acha abhi shm ki baat nahi kar rahe piche wala block kya karega dono block karenge shm but with respect to center of mass karenge नॉर्मल स्प्रिंग वाला मोशन सिर्फ पीछे वाला ब्लॉक करेगा ना आगे वाला ब्लॉक तो सिर्फ आगे ही जाएगा ना स्प्रिंग के साथ कोई मोशन नहीं रहेगा ना ओके ओके टेल मी दिस थिंग व्हेन आई वाज जस्ट टेलिंग यू अबाउट दिस दिस थिंग व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन दिस ब्लॉक राइट दिस डज दिस ब्लॉक डू एसएच अच्छा एसएच में अभी हमने पढ़ा था ओके ओके एक मिनट बट लेकिन ओके लीव इट लीव इट बट पॉइंट इज अगर हम इस पे फोर्स लगाते हैं द मोशन ऑफ दिस ब्लॉक इज व्हाट क्या ये एसएचएम नहीं करता है अच्छा एसएचएम अभी बाकी लोग ध्यान मतलब ये मत सोचना कि कुछ नई चीज बता रहा हूँ एसएचएम का मतलब क्या ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है दिस इज ओनली थिंग दैट आई एम टेलिंग मुझे बताओ अच्छा एक मिनट तुमने वर्क पार एनर्जी में प्रॉब्लम करा है क्विकली दिस थिंग ये एक ब्लॉक होता है सपोज ये अपनी नेचुरल लेंथ पे दिस इज द नेचुरल लेंथ अगर हम हाथ रखे रखा हुआ मेरा अगर मैंने सडनली आई एव रिमूव माई हैंड कैन आई से दिस ब्लॉक गोज डाउन वाई बिकॉज एम जी इज एक्टिंग राइट Yes, sir. Tell me, uh, in that uh, work for energy, there is there is one problem where it is being asked, what is the maximum extension in the block? Do you remember this problem? Yes, sir. How do we solve that problem? Quickly, quickly, sir. Energy conservation. Energy conservation, है ना? So what we do is we say, suppose block is going like. Okay, first uh, tell me this thing. When F is equal to k x, or in this case, m g is the external force. So when mg is equal to kx happens, does this block get stopped there? No, sir. Velocity is there. Because velocity comes to it. So what this mg is doing? This mg is ensuring that about this equilibrium position, block is doing up and down, right? And jitna hamara natural length se ye hota hai, utna hi block aur niche jata hai. If this is x naught, this is also x naught. So we say mg is equal to kx naught. Or when we were doing the energy conservation. The total extension that comes out to be two x naught, which is two mg by k. याद है ना ये work power energy में पढ़ा होगा mostly. Now what I'm asking you is, yeah, because of this mg, this block is stop. Uh, because of this external force, which is mg in this case, क्या हमारा block SHM करना बंद कर देता है क्या? No. No. So basically, it changes the equilibrium position. जो काम मेरा horizontal spring में हो रहा होता है. इन दिस केस वहां पर नेचुरल लेंथ और इक्विब्रियम पोजीशन सेम होती है राइट अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है इट ओनली चेंजेस द इक्विब्रियम पोजीशन तो अगर मैं इस पे एफ लगा रहा हूं ना इक्विब्रियम पोजीशन हो जाती है जहां पर एफ इज इक्वल टू के एक्स नॉट हो रहा है तो वो नेचुरल लेंथ से इतना पीछे और इतना आगे जाके एस एच एम करता है अच्छा एस एच एम वर्ड जस्ट यूज क्योंकि ये बाद में आने वाला है बट इक्म पोजिशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है तो एक्सटर्नल फोर्स इन केस ऑफ स्प्रिंग ऑलवेज रिमेम्बर इट ओनली चेंजेस द इक्म पोजिशन इट डज इट डज नॉट मैटर इट डज नॉट अफेक्ट द मोशन टाइप ऑफ मोशन तो सिमिलरली इफ यूल सी दिस थिंग दिस प्रॉब्लम और दिस प्रॉब्लम This external force is only changing its equilibrium position. अभी समझ में आ रहा है कि what is the difference? Yes, sir. अभी समझा. Okay. Okay. चलो. अब आते हैं impulse. So impulse. Why we are studying uh, to understand the collision. So first thing, understand impulse. अच्छा. Uh, so about impulse. अच्छा. I तो remember the word impulse as झटका. अभी सबको हिंदी समझ में आती है क्या मैं तुमको एक्चुअली हिंदी में पढ़ाता नहीं बट हिंदी पढ़ना आता है क्या किसी को कोई ऐसा देर आर मल्टीपाई मेनी ऑफ यू जिनको हिंदी पढ़ना नहीं आता होगा किसी को हिंदी पढ़ना आता है किसी को तो आता ही होगा बट देर इज नथिंग ऑफकोर्स अबाउट इट ओके अच्छा जस्ट टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो हाउ टू रीड हिंदी सबको नहीं आता है आई मतलब किसको किसको झटका तो बड़ी चीज होगी ओके okay. अच्छा किसी को नहीं आता है नहीं वाले बता दो अच्छा आकांक्षा यू नो फॉर श्योर यू डोंट नो एंड देर इज वन मोर आई आई रिमेम्बर 
दैट कंपलसरी सब्जेक्ट है अच्छा ओके व्हाई एम टीचिंग यू इन इंग्लिश देन ओके अच्छा सो हाउ आई रिमेंबर इज झटका बट पॉइंट इज व्हाई एम टेलिंग यू दिस ओके फॉर फॉर हु डज नॉट अंडरस्टैंड झटका व्हाट इज दैट इट इज बेसिकली अ सडन फोर्स व्हिच एक्ट्स फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम रिमेंबर अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मार रहा हूं इट इज लाइक अ इंपल्स ओके अगेन आई एम रिपीटिंग a very large force when acts for a very small time it gives you something and that is something is called change in momentum so remember so simplest example is bat ball wala example when ball comes and ball is in contact with bat for a very 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 small time but it changes its direction also and ball goes with a very high speed also theek hai to please remember this thing whenever a very large force acts for a very small time it gives you a significant change in the momentum so it could be a bell bot bell bot bat ball situation maine kal hi do din din pehle sunday ko i guess 83 dekhi isliye mujhe bat ball wala example yaad aa raha hai hai na so the point is bat ball wala example bolo ya fir any any type of example simple wall or ball wala example is also could be the situation ball is going in this direction strikes the wall and comes back is there a significant change in the in the momentum of the ball yes because it is going in the right direction with us suppose 1 kg ball is there okay let's let's take one example you'll get a better idea 1 kg ball it is going with 10 meter per second suppose it strikes the wall and comes back with let's say 10 meter per second only acha is there any doubt uh in that change in momentum magnitude is twice into 1 into 10 it is not a zero is there any doubt in this thing it is 2 mv not a zero momentum is a vector quantity so if i am taking the momentum in the right direction to be positive then initial momentum for me it is 1 into 10 plus if i am then by default the negative direction left direction will be negative so minus 10 in the left direction final so the change will be final minus initial so it will be 2mv not 0 isme kisi ko koi doubt hai ye i'm sure ye kara hua hoga newton's law mein but is there any doubt in this that sir mujhe to lag raha hai ki zero hoga okay this is simple normally practically when you do this thing whenever you take a plastic ball or something like a crazy ball it strikes the wall comes back then the time of contact is normally very small very small means it is actually very small something like 0.001 second let's say 1 second is a very fairly large number so the delta t is 0.001 second okay so change in momentum if i am saying this or we can say the 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 time in which it is in contact with this so if i ask you which force is acting who is making this happen can i say the normal reaction by the wall so normal reaction by the wall which is acting in the left direction on the ball which is making this velocity change so quick so let's try to find out the value of this normal reaction you get you will get a better idea so if i ask you uh, what is the acceleration if normal reaction is acting let's say for a certain time so the acceleration is nothing but normal reaction divided by mass this is the acceleration which is basically making this velocity change to happen do we know the formula v is equal to u plus at yes sir we know definitely know the formula final velocity it is in the backward direction so i'm writing it is as minus 10 just to making you understand what this impulse means otherwise there is no use of this feel feel the problem final velocity is in the backward direction to main usko minus 10 likh raha hu initial velocity hamare paas right direction mein so i'm writing it as plus 10 a acceleration is also in the backward direction sir why backward because normal reaction is acting in the left direction isliye acceleration hamare paas is basically in the backward direction whose values n upon m theek hai into t which t here it is delta t let's put down each and every value so this i'm taking on the left hand side n upon m m is any which is i have taken 1 kg delta t is 0.001 is equal to i'm taking minus 10 on the right side so it is coming out to be 20 Oh, this is going out to be very big value. It is going out to one, two, three more zeros, twenty thousand. 
इज इट अग नंबर दिस इज न्यूटन है ना दिस इज नॉन वेक्शन ओके तो हमें क्या बात समझ आई न्यू नहीं है वो न्यू टन है ना ओके सो क्या बात समझ में आई दैट इफ अ वेरी लार्ज फोर्स इज दिस अ लार्ज वैल्यू यस इट सीम्स लाइक अ लार्ज वैल्यू इज इट एक्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम यस आई कैन सी दैट इट इज एक्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम is it giving me a decent amount of change in momentum yes so understand sometimes when we say na something is a very large value or something is a very small value it is always with respect to something if i ask you kya 10 raised power 24 ek bahut bada number hai yes sir it feels like a very big number a very large value x for a very small time 10 raised power minus 23 is a very chotu number Yes, it's a very chotu number. A very large value when x for a very small time, it gives me a significant number. And that significant number in this case, I'm coming to that. It is something like a change in momentum type of thing. Kya impulse ka feel aa raha hai ki what we are talking about the impulse as? Quickly tell me. Sab ko sab ko sab ko bina feel ke na, kyunki yahan par kya hota hai ki ham yahan pe equation abhi integration f dt jaisa kuch likhte hain. हमें ये नहीं समझ में आता है वो छोटा नंबर क्या है वो बहुत बड़ी वैल्यू क्या है तो कैन यू फील दिस इज अ प्रैक्टिकल सिचुएशन एक के की बॉल होती है होती है दस मीटर पर सेकंड से जा सकती है जा सकती है कितनी देर कांटेक्ट में रहती है तो कई बार फॉर अस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द दिस टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली कैलकुलेट दिस टाइम बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू विच वी आर गोइंग टू डू इज विल बी चेंज इन मोमेंटम दैट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट मीन्स बाय सम इंस्ट्रूमेंट वी कैन फाइंड आउट दिस by some instrument so practically if you had seen i am not a fan of cricket but nowadays they technologically they actually uh, tell you ki with what speed bowler through the ball with what speed when batsman hits the ball with what speed it is going you know by the calculation and all they they do that so for them it is very easy to calculate the velocity for them it is very difficult to find out for how much time ball is in contact with bat बट दे कैन डू द कैलकुलेशन रिवर्स कैलकुलेशन क्या अभी वो समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है बताओ 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 सबको समझ में आई कहानी समझ में आई फील समझ में आया थोड़ा सा ओके तो हमारे लिए इक्वेशन क्या है सो नाउ वट वट वी आर इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला अबाउट न्यूटन लॉ दैट वी स्टडी दैट एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी दिस इज द ओरिजिनल थिंग दैट वी स्टडी ओके कैन आई टेक डी टी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये it is f dt is equal to dp okay again it is a vector 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 okay okay if i am putting integration sign on both the side this integration of dp is nothing but okay this thing integration of f dt i am writing as it is because i don't know the value of f f is a very big value dt is a very small time is equal to integration of dp is nothing but delta p this is the equation तो ये तो वही इक्वेशन है जो हमने पढ़ी है नाउ वी आर गोइंग टू से दिस इक्वेशन एज द इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी दिस थिंग इज कॉल्ड इम्पल्स दिस होल थिंग इज कॉल्ड इम्पल्स नॉर्मली देर आर टू सिंबल्स दैट आर बीइंग यूज्ड और समटाइम्स वी यूज दिस ओनली सो नॉर्मली इट इज बींग आईदर यूज बाय जे और आई आई फॉर इम्पल्स एंड जे इज ऑल्सो फॉर द इम्पल्स देर इज नो स्टैंडर्ड दिस थिंग बट आइडिया ट्राई एंड अंडरस्टैंड सो इट इज Uh, integration of fdt and what it is equal to it is equal to the change in momentum change in momentum i hope till here this is clear and what is change in momentum change in momentum is nothing but pf minus pi is equal to integration of fdt okay there is another way of right acha this is called impulse momentum acha so, naam se to be honest humko koi farak nahi padta hai just the likha rehta hai isliye main bata de raha hu humko whole ideas problem kaise solve karna hai impulse momentum equation koi naam hum se yaad bhi mat karna zarurat bhi nahi theek hai okay ye jo cheez hai hum isko do type se apply karenge agar mujhe ye pucha gaya find out what how much impulse is acting i will calculate the final momentum i will calculate the initial momentum and subtract it remember this it is a vector quantity don't directly ये मत करना बीस माइनस दस इज इक्वल टू दस है ना दोनों फाइनल वैल्यू क्योंकि अगर वो काम करोगे तो यहाँ पे जीरो आना चाहिए है ना टेन माइनस टेन को जीरो मत बोल देना बिकॉज दे आर इन द डिफरेंट डायरेक्शन ओके अनदर वे हाउ वी आर गोइंग टू यूज इन द इक्वेशन इज आई विल से इफ माई इनिशियल मोमेंटम इज पी आई हाउ मच इम्पल्स इज एक्टिंग ऑन मी आई एम टेकिंग दिस पी आई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम सो इन द इक्वेशन हाउ आई एम गोइंग टू यूज 
I'll say initial momentum. Initial momentum plus impulse applied or acting for that is small duration is equal to the final momentum. मेरे पास दस रुपए हैं किसी ने मुझे बीस रुपए और दे दिए मेरा इनिशियल मोमेंटम दस है मुझे सेम डायरेक्शन में है ना ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है प्लीज अगर मैं बार बार वेक्टर भी भूल जा रहा हूँ सब वेक्टर क्वांटिटी राइज है ना मेरे पास दस रुपए है मुझे किसी ने बीस रुपए और दे दिए सेम डायरेक्शन रुपए सेम डायरेक्शन कैसे फील एक फील एक फील एक है ना तो मेरे पास थर्टी हो गए मेरे पास दस रुपए किसी ने मुझसे बीस रुपए निकाल दिए मेरे पास माइनस दस रुपए है ना वैसे कुछ कहानी है so this I'm writing as like this अभी हम करेंगे multiple problems we are going to do this on this final moment this is the thing that we are going to use तो तुम्हें क्या क्या याद होना चाहिए one most important the first final first equation this is जो तुम्हें याद रखनी है ना अच्छा तो कई बार एक तो प्रॉब्लम आएंगे जहां पर एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी का काम होगा समटाइम्स एक्चुअली दे विल आस्क यू समथिंग लाइक दिस दे माइट आस्क यू इफ फॉर फॉर दिस मच ऑफ टाइम बॉल इज इन कॉन्टेक्ट विद द बॉल है ना और बॉल इज इन कॉन्टेक्ट विद द बैट और मैं तुम्हें थप्पड़ मार रहा हूँ मेरा हाथ तुम्हारे गाल पे कॉन्टेक्ट में इज फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम हाउ मच एवरेज फोर्स दैट आई एम अप्लाइंग ऑन दैट है ना सो फॉर द एवरेज फोर्स वी नो इट इज फॉर द सर्टेन ड्यूरेशन जब भी हम किसी एवरेज की बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एवरेज है ना तो इट इज फॉर अ डेफिनेट टाइम सो फॉर एवरेज वैल्यू इफ आई वॉन्ट टू राइट दिस इक्वेशन सो आई विल राइट इन दिस फैशन एफ एवरेज इन टू डेल्टा टी सो इसको मैंने एफ की जगह अगर एफ एवरेज लिख दिया है है ना डी टी का इंटीग्रेशन हो गया डेल्टा टी और ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम के बराबर है so if something is they are talking about average and they are they are they had given you certain time theek hai to hamare paas wo value aa jayegi f average into delta t is equal to change in momentum i hope this is clear to everyone fundamentally again vector acha momentum likha hai to wo vector hi hai hai na matlab usme aisa kuch nahi hai ki main tumhe kuch nayi cheez bata dunga kya yahan tak clear ho raha hai kya batao 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 Is that clear? तो अच्छा ये चीज देखो ध्यान से क्या ये क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर देता इतनी जो मेहनत करी है है ना मैं डायरेक्टली लिखता तो भी आ जाता हाँ ये मैंने तुम्हें क्योंकि न्यूटन काइनामेटिक्स इक्वेशन पढ़ी है अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली राइट जस्ट सीन दिस प्रॉब्लम मैं बोलता फाइंड आउट एफ एवरेज इन दिस केस आर एफ एवरेज इज वॉट दिस नॉर्मल रिएक्शन कितनी देर के लिए एक्ट कर रहा है एफ एवरेज इन टू डेल्टा टी पॉइंट जीरो जीरो वन इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम हाउ मच इज द चेंज इन मोमेंटम फॉर मी इट इज ट्वेंटी ये तो डायरेक्टली आ गया यस वही इक्वेशन इट इट इज कमिंग फ्रॉम द सेम ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय दिस फंडामेंटल कहानी इज ऑलवेज द सेम है ना हाउ वी आर कमिंग टू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट क्लियर टू एवरीवन बोलो 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 बड़े आगे एक मैं प्रॉब्लम दे रहा हूं उसमें कुछ कांसेप्ट छुपा हुआ है व्हिच आई एम नॉट टेलिंग यू सो फर्स्ट यू विल हैव टू थिंक ओके सपोज आई हैव अ बॉल द बॉल इज गोइंग लाइक दिस What is this? In some weird direction. Two uh, kg. From the vertical, it is coming at thirty-seven angle. And okay, we will talk about something called elastic and inelastic. First, understand it is. Ah, so now that you have done the ray optics, something like a exactly at the same angle, it is rebounding. Okay, uh, at a thirty-seven degree angle. Okay. Uh, it is changing its direction. Yes, definitely, hundred percent. It is changing. It is in contact for like again point zero 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 one. The more is more smaller is the time. The more larger is the force. That's the basic idea. Uh, what is being asked to find average force exerted. Average force exerted by ground. By ground on what? On ball only, obviously. Two things are ground or a ball. Hai. Who is applying the force on whom? Both are applying on each other by Newton's third law. But normally we talk about the things which are moving. But okay, again it is in Newton's third law. By the ground on the ball. This is again two kg. Okay, बोलो क्या होगा? Sir, आपने ऊपर तो sir सीधा सीधा बताया दे तेरा तेरा दिया. Obviously, this is what I do always. हाँ. Huh. किसी को फील नहीं समझ में आ रही हो ना इम्पल्स की कि फील वाइज क्या है क्योंकि इम्पल्स तुम्हें फील करना बहुत जरूरी है अपने दिमाग में कोई भी एक ऐसा एग्जांपल सोच लो जहां पे तुम्हें झटका 
अगेन मैं तो यार हमेशा झटके से सोचता हूँ जहां पर मुझे झटका फील होता है कि झटका लगने वाला है है ना तो मैं तुरंत मेरा दिमाग काम करता है इम्पल्स में तो फर्स्ट यू हैव टू फील दैट झटका ओ वेलोसिटी थर्टी सेवन दिया है तो वेलोसिटी फॉर मी इज टेन मीटर पर किसी को अभी भी लग रहा हो ना कि सर वो इम्पल्स का वो फील नहीं आ रहा है तो प्लीज टेल मी मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ फिर मैं जस्ट अ फील के लिए प्रॉब्लम कैलकुलेशन इज अ डिफरेंट थिंग पहले फील समझो क्योंकि जो इस होल कहानी जितनी भी आज मैं बताने वाला हूँ ना वो इट इज अ पार्ट ऑफ कोलिजन डायरेक्टली प्रॉब्लम ये भी पूछे जाते हैं बट हाँ एक कोलिजन इज वन लास्ट थिंग इन दिस यस आयुष का दिस इज राइट आई वॉन्ट यार बाकी लोग भी आंसर दो यार तब तक मैं तुम लोग को देखता हूँ यार आसान सवाल है सामने कहानी लिखी थी ना यू जस्ट हैव टू रिपीट इट ना वैल्यूज डालनी है तुषार स्क्रीन देख के नहीं होगा ना सॉल्व करना पड़ेगा नहीं तो कॉपी देखनी पड़ेगी हाँ 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 आंसर तुम्हें बताना चलो यू हैव टू टेल मी ना यस बाकी लोग भी बताओ यार ठंडी कॉपी पिला रहे तुम लोग यार इतने साढ़े सात बजे बनाई थी मैंने और पहले बनाई होगी और अभी जल्दी अरे भाई ये तो तुमने बहुत बड़ा निकाल दिया जी गलत है बहुत ही लार्ज वैल्यू आ गई कुछ कुछ मिस आउट करा है दो के की बॉल है पहली बार तो यू टेकन वन के जी आई गेस दैट्स वाई दैट नंबर इज कम यूर नॉट मल्टीप्लाइड बाई टू सिद्धांत यू आर अपसाइड डाउन एक्चुअली अपना सीधे हो जाओ डोंट बी लाइक अ स्पाइडर मैन नाउ अच्छा ये हाँ एक दो तीन कितने जीरो आ रहे हैं एक दो तीन चार ये आने कितना दिस इज राइट यार अच्छा इतना इतना समय नहीं लगा मैं तो मतलब ओके अगेन व्हाट आई डिड एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नहीं बताई पहली चीज समझना हमें क्या बताया गया जब हमने नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन वी हैव लर्न दैट इट ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो न्यूटन लॉ जहां पर इवन हमारे पास कुछ अजीब सी बॉल होती थी सपोज आई हैव टू बॉल्स ऑल्सो लाइक दिस इन विच डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन एक्ट प्लीज रिमेंबर दिस नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज यूज टू एक्ट परपेंडिकुलर टू द सर्फेस How do we define surface? It is always the, the, for ground. Non, it is I can see the surface like a ground, but for this type of thing, it is weird to see. But how to do that? Common tangent behaves like a surface and perpendicular to the surface. Normal perpendicular to that normal reaction acts like this, uh -huh. like this on this like this and on this like this, something like this. So in this case, where the normal reaction is acting. For me, this is the surface. So normal reaction will always act in this direction. So the whole important idea about normal reaction, uh, yes, this is right. Okay, now many people is getting the answer. There is one concept which was from the earlier this thing. You were the normal reaction. So if normal reaction is acting in the y direction, it can only change the magnitude of velocity in y direction. Always remember. that was the whole idea of defining x axis and y axis if they are in 90 direction they won't hamper each other so the point is if normal reaction can only act in y direction so it will only change the velocity of the ball in y direction okay so we don't know the velocity in y direction but we know everything what is that if this is 10 and you can see it from the diagram also if this is 10 the vertical angle i had given 37 na so this is also 37 so the vertical direction एक वन सेकेंड मुझे ये वाई लग रहा है इसको थोड़ा सा हटा के वापस से लिख रहा हूँ दिस इज टेन ठीक है अच्छा वो टेन मीटर पर सेकेंड है 
दिमाग में याद रखना ओके दिस इज टेन एंड दिस इज थर्टी सेवन सो कॉस थर्टी सेवन इज फोर बाय फाइव ना फोर बाय फाइव सो दिस इज एट एंड दिस इज साइन थर्टी सेवन विच इज थ्री बाई फाइव सो दिस इज सिक्स अगेन इन योर माइंड इट शुड बी वेरी मच क्लियर वेन आई एम रिजॉल्विंग दिस टेन दिस टेन इज नो मोर फॉर मी I have now two velocities of the ball, one in x direction which is six, one in y direction which is eight. When finally ball is going back, then what is happening to the ball? Ball is going back with ten meter per second with thirty seven degree. Okay, I am writing it here. Okay, just to remove this thing. So, can I say ball is going with ten like this? So again, it is having two component. The same, the six is in this direction, eight is in this direction. I hope this thing is clear. can you see from your eyes that this six earlier was in plus x direction and finally also this six is in plus x direction so can i say in x direction there is no momentum change if someone is actually asking what is the momentum change in x direction can i say it is zero i hope this is clear to everyone because earlier also in x direction it is six finally also the velocity of the ball in x direction it is plus six So in x direction momentum change is this. Can I say in y direction what is happening? In y direction is there a momentum change? This eight is exactly behaving like this thing. Exactly because earlier it is uh, eight is in this direction and finally its direction is getting changed to upper. Then can I say the momentum change is two m v y. So twice m is this v y is eight. So can I say it is coming out to be sixteen and this is thirty two. i hope this is clear to everyone now this much whatever be the unit of this uh, px okay just to see the ball can i say x direction mein it is going initially with 6 meter per second in plus x direction in x direction finally acha sab mujhe kaise pata finally ye mujhe given hai hai na ye 10 meter per second se ja raha hai at a vertical angle of 37 to wo 6 is direction mein aa raha hai so in x direction final velocity of the ball Can I say it is in still in plus x direction? So if I ask you what is the momentum change in x direction, it is nothing but mass times a change in velocity in x direction. This is change in velocity in x direction. Can I say it is zero? बोलो विदान समझ आ रहा है अभी? बताओ 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 है ना? अब मैं क्या बोल रहा हूँ तुमसे? हाँ, so y direction में क्या हुआ? Is there any change in momentum? Yes, why? Because initially y direction velocity नीचे की तरफ है minus eight. फाइनली ऊपर की तरफ होनी विच इज प्लस एट तो जब हम मोमेंटम में चेंज करेंगे सो इट ऑब्वियसली वांट टू बी जीरो ये मैं बता चुका हूं कि यहां पे जीरो नहीं है ना वो 20 है है ना वो देखा हुआ है तो कैन आई से मोमेंटम में चेंज इन वाई डायरेक्शन इज कमिंग आउट टू बी दिस व्हाट वी जस्ट स्टडी दिस थिंग सो क्या चीज मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था व्हेन यू आर राइटिंग दिस इक्वेशन ना इज इक्वल टू डेल्टा पी आइदर यू राइट इट एज अ वेक्टर और इफ यू आर राइटिंग हियर एफ एवरेज वी हैव टू फाइंड आउट इन वाई डायरेक्शन then delta t then please write y here either you properly write a vector thing in your mind or if you are writing y here then all the delta t is a scalar quantity it does not matter so if you are writing here it is as y so please make sure ki ye bhi y ho ye net nahi hona chahiye you know don't do this mistake ki okay you can directly say okay sir 10 idhar hai 10 idhar hai aur inke beech ka kuch vector summation kar do angle twice the angle of 35 don't do this if you are writing y here this i have also told you multiple times make sure it is in the same direction okay we have to find out f average in y direction is equal to delta p by humne nikal liya yes it is coming out to be 32 delta t is given kitna tha point is 1 2 3 0 so wo 3 2 0 0 0 okay matlab abhi samajh mein aa raha hai kya bolo 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 is that clear किसी को कोई डाउट एनी 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 डाउट टिल अभी अच्छा हम प्रॉब्लम्स पे आ रहे हैं भी और बेटर प्रॉब्लम्स पे किसी को कंसेप्चुअली फंडामेंटली किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आया एक चीज अब यहां पर लेट्स नोटिस बोथ द प्रॉब्लम्स नाउ ऊपर वाला नीचे वाला इन दिस अंडरस्टैंड यहां पर जब ये बॉल हमारी ऐसे जा रही थी हॉर्जोंटल लेट्स कंपेयर दीज टू प्रॉब्लम व्हेन बॉल वाज गोइंग इन द हॉर्जोंटल डायरेक्शन एंड इट वाज स्ट्राइकिंग द वॉल आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग नॉर्मल रिएक्शन कुड बी इंपल्सिव कुड नॉट बी इंपल्सिव व्हेन बॉल वाज गोइंग इन दिस डायरेक्शन कमिंग बैक लाइक दिस 
नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल वॉज इम्पल्सिव क्योंकि इट वॉज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ दिलोसिटी बट क्या नॉर्मल रिएक्शन एक और लग रहा था हाँ ग्राउंड से भी तो लग रहा था सर बट दिस नॉर्मल रिएक्शन दिस इज अन इम्पल्सिव when i'm saying non impulsive means it is not doing uh, doing something which is of significance you know similarly yahan se jo normal reaction lag raha tha kya ye impulsive tha yes impulsive i'm seeing the same all those forces which are actually changing its direction or something uh, direction or it is a very large force so normal reaction could be impulsive could be non impulsive i hope this is clear in this case what is happening the normal reaction by the ground which is there Now this has become impulsive. ये मतलब समझ में आ रहा है वर्ड इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव का मतलब क्या है बोलो इज दैट क्लियर टू एवरी वन बोलो 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 क्लियर अच्छा दूसरी चीज यहां पर क्या सर फ्रिक्शन अगर हमें बोला जाए इम्पल्सिव होता है या नॉन इम्पल्सिव बिकॉज फ्रिक्शन विल कम देर सो वेन एवर द नॉर्मल रिएक्शन इज इम्पल्सिव बिकॉज फ्रिक्शन हमने डिफाइन कैसे करा है समथिंग लाइक न्यू टू एन इफ फ्रिक्शन ड्यू टू which normal reaction here the normal reaction term which is coming if the normal reaction is impulsive then friction will also be impulsive if the normal reaction is non impulsive then friction will also be non impulsive that's the basic idea abhi is pe aayenge hum but idea is if normal reaction you get the idea when the normal reaction is impulsive when it is not again feel that jhatka similarly acha there is one more thing that comes to the mind सर यहां पर जब ये कांटेक्ट में आया तब एम भी लग रहा था हाँ एम भी लग रहा था तो सर आपने एम जी में क्यों नहीं दिया अंडरस्टैंड एम जी इज अ नॉन इम्पल्सिव फोर्स व्हाई इफ आई आस्क यू हाउ मच इज एम फॉर दिस अंडरस्टैंड इफ आई से व्हाट इज एम फॉर टू के इट इज ट्वेंटी न्यूटन इफ ट्वेंटी न्यूटन इज एक्टिंग फॉर दिस मच टाइम जस्ट मल्टीप्लाई जस्ट अ रफ आइडिया फॉर दिस 20 newton is acting for this what is the formula f into delta t so 20 into delta t 0 0 1 this is coming out to be 0.01 whatever 1 2 3 4 point 0.002 this is not if a very what is happening if a normal force is acting for a large time good amount of time either this value is normal and delta t is a very significant value then it will give me the change in momentum or if this value is very big and this delta t is very small then it will give me a significant change in momentum but if f average is very small and delta t is super small it won't do anything that's why this mg is non impulsive kya number samajh mein aa raha hai ki kya hai uska kehne ka matlab if f average is very normal something like mg and it is acting for a very small time then it won't do any significant change something like this so mg here it is acting yes but it is a non impulsive yes even if it is external force even if it is acting for that time but it is a very non impulsive thing kya yahan tak ye baat samajh mein aa rahi hai kya please understand so sometimes the this confusion comes sir mg hamare paas kya jaise jaise अभी हम कमिंग टू द प्रॉब्लम वेयर टेंशन बिकम्स इम्पल्सिव टेंशन बिकम्स नॉन इम्पल्सिव बट आर यू गेटिंग दिस आइडिया व्हाई आई नॉट टेकन दिस एमजी इनटू कंसीडरेशन बोलो क्लियर है जल्दी 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 थोड़ा सा बढ़ दे आगे समझ आ रहा है आगे बढ़े एमजी हमेशा नॉन इम्पल्सिव रहेगा हां इफ इट इज एक्टिंग अगेन आई एम सीइंग फॉर द स्मॉलर टाइम आई एम कमिंग टू द पार्ट है ना या तो एमजी अगर एमजी लग रहा है है ना और वो बहुत देर तक के लिए लगे इफ एम जी इज एक्टिंग ट्वेंटी न्यूटन बट इट इज एक्टिंग फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम देन इट विल गिव यू सिग्निफिकेंट चेंज इन मोमेंटम हाँ तो एम जी विल बी नॉन इम्पल्सिव इन दिस क्लियर है अभी हम कमिंग यार बहुत सारे वेरिएशन पे आ रहा हूँ मैं पहले एक बार समझता हूँ ओके थोड़ा सा हैं बहुत टेंशन पे सपोज इफ आई आस्क यू वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वेरी प्रैक्टिकल सपोज देर आर टू ब्लॉक्स विच आर लाइक दिस एंड ग्राउंड अभी फ्रिक्शन लेस लेते हैं सब कुछ ठीक है अंडरस्टैंड अभी फ्रिक्शन को ऐसा अगर डिस्कस नहीं करते टू के जी दिस इज लेट्स से फोर के जी डोंट गो बाय द नंबर सपोज देर इज अ बुलेट ऑफ जीरो पॉइंट ऑफ या वन के जी बुलेट बहुत छोटी होती है मास में बट ठीक है अच्छा कैलकुलेशन के लिए हम टेकिंग वन के जी एंड इट इज मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड लेट से 200 meter per second 
then it gets acha first understand these two blocks were uh, uh, sitting on the ground and not moving a bullet which is coming at 200 meter per second striking 4 kg and gets embedded in it bahar nahi nikal rahi hai theek hai and what is being asked uh, find final velocity of each okay abhi solve nahi karna hai main kuch concept bata raha hu final velocity of each okay kya sabko ye baat samajh mein aa rahi hai that finally when the block is uh, bullet is inside if they will move they will move it together otherwise what will happen this uh, string has to break so finally what will happen whatever be the situation can you feel this thing just a feel not by the physics can you feel this thing if they will move they all will move with the same velocity can you feel this thing everyone means now now bullet is inside now so basically this will become 5 kg bullet plus this will become 4 kg plus 1 kg will become 5 kg and this will become 2 kg can you feel this thing that both will move with the same velocity is this thing getting clear tell me what i'm asking you how this is happening can i say as soon as initially acha when both the blocks were at rest what is the tension in the string what is the value of the tension in the string when when both the blocks were just just there kya value hogi tension ki in that case zero yaar kuch hai nahi kyunki टेंशन कब आता है वेन एवर स्ट्रिंग फील्स अ पुल जब भी हम किसी रस्सी को ना पुल करते हैं रस्सी नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे वायर यार ठीक है लैंप हाँ सो वेन एवर वी पुल समथिंग देन द टेंशन कम्स राइट कैन यू फील दिस थिंग नाउ एज सुन एज बुलेट हिट्स दिस फोर के जी दिस देर इज अ सडन जर्क ऑन फोर के जी ब्लॉक कैन यू फील दिस थिंग Understand, understand. As soon as this four kg block gets hit by the bullet, this four kg block will feel a sudden this. Thing. I'm sure you have done this problem. Suppose if I say, suppose this is two kg. Okay, okay. Can you can you tell me how to go about this? Suppose this is one kg block and this is coming with the velocity ten meter per second and it it gets embedded in this. What is the final velocity of this? Can can someone tell me? If this is two kg, this is one kg. First, understand the concept. Finally, what is happening? This is inside, and both are. So now this becomes three kg, and let's say they are moving with the velocity v. Okay, what happens in the whole situation? Can I say as soon as they hit, the bullet will start applying a normal reaction on the block. This by the Newton's third law. this block will apply the same normal reaction on the bullet can you feel this thing as soon as the bullet is in contact with this block it will start applying the normal reaction on the block in the right direction block will start applying the uh, force on the bullet in the backward direction so the velocity huh, okay so the velocity of both eventually because they are inside it will be the same whatever it is can i say this thing this normal reaction is basically like a internal force there is no external force on both bullet plus uh, the block so means if the normal reaction is internal can i say initial momentum has to be equal to final momentum so initial momentum for me is how much 1 into 10 of the bullet finally both are moving with the same velocity so 3 into v so can i say velocity is nothing but 10 by 3 the common velocity this much of meter per second क्या ये बात समझ में आ रही है हाउ डिड वी डिड दिस थिंग टेल मी टेल मी टेल मी मैं तुमसे बोलू मुझे ऐसे करने का मन नहीं है सर हमें इम्पल्स मोमेंटम से करने का मन है अंडरस्टैंड हाउ टू गो अबाउट दिस इन इम्पल्स मोमेंटम बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी दिस बुलेट ओनली दिस विल हैपन एक्चुअली इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अंडरस्टैंड वेन एक्चुअली समन गेट्स हिट बाय द बुलेट बुलेट इमीजिएटली स्टॉप बिकॉज देर इज अ हाई फोर्स विच एक्ट ऑन नॉर्मल रिएक्शन by the bullet on the block or by the block on the bullet so if i only think about this only 2 kg block understand how i'm applying that so i will say so i will say what there is a normal reaction which is acting on this 2 kg block how i'm applying the equation understand initial momentum plus impulse 
is equal to final moment point. Try to feel this thing. First, I'm applying for the uh, block, let's say. I'm applying, this is this was the original equation for that we studied. Okay, initial momentum block, it was at rest, yes. Impulse, impulse is acting in the right direction. How to write impulse? Either I will write J or I can write integration FDT. Okay, I'm writing integration, there is no use of integration in this. And actually you will never find it where uh, you have to calculate. It is just a symbol of writing integration of FDT is equal to final momentum, which is this two kg block is moving with the velocity. So two into V. Okay, for the bullet, if I write the same equation, let's write for the bullet. Initially, bullet is moving in the right direction, so I'll write. Okay, initial momentum for the bullet is one into ten. For the bullet, the same normal reaction, but it is acting in the backward direction, so I'll write minus NDT. So initial momentum plus impulse is equal to finally bullet. What is happening with the bullet? Bullet is inside and it is also going with the velocity. This. So earlier we used to write this equation. Now actually this equation is nothing but a combination of two equation when we will add these two equations. This term will always get cancelled and that's how we used to write. Add these two, 1 into 10, this is getting cancelled is equal to 3 into V. So are you getting it is nothing but another way of doing the same thing in two step, which earlier we used to do in one step. Is Are you getting this a feel now? Even Feel, feel, feel. यहाँ तक आ रहा है ये feel समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? किसी को इस चीज में doubt हो रहा है अभी please देखो इसको ध्यान से हम पहले ये करते थे कि यार net force अगर zero होता था तो initial और final momentum हम exactly बराबर करते थे and we used to get the answer. Now what I'm saying is when we are saying okay normal reaction is acting is it a very large force? Yes. That's how actually when bullet hits to us it's a very large force acts for a very small time. That's why it gives you a significant to this thing. When, when, when there is a, uh, I mean, uh, multiple things. And when, when, uh, if you have a ball and you release that ball from a very, I mean, like tenth floor or something, that normal reaction acts for a very small time, you know, and but it gives you a significant change. That that thing. How to write these two equations? Are you getting this thing? How did I write the equation? Initial momentum plus impulse is equal to final. Is that clear? Jaldi batao, jaldi batao. Samaj me aare kya? Yahan tak ye kahani, sabko. Jaldi batana padega. Hai na? Abhi isko aur thoda sa detail me yahan study karte hain. Bohat hi achche se, matlab you'll properly get the feel of this thing. Okay. Agar me tumse sawal karo, do teen different different sawal hai yahan pe. Thik hai. What is happening here? All the things. Me sabke diagram alag alag banani ki koshish kar raha hu. Thik hai. In between what is happening? Okay, this is our uh, 4 kg block. This is bullet. Okay, this is my bullet. This is my 2 kg block. When as soon as it hits it, as soon as bullet hits it, what is happening? Can I say on 4 kg block, how many forces are acting? Achha, uh, can someone tell me how many forces are acting? Only in the horizontal direction, vertical direction, the MGM normal direction. Okay, only on the horizontal, uh, in the horizontal direction, how many forces are acting on 4 kg block when when it is hitting it? What when that for that is small time? One which one you are seeing? Which one? I said okay, one and in which direction, Vaishnavi? If you are telling me one force on 4 kg, I'm asking how many forces are acting when the bullet is hitting it. That small duration I'm talking about. Tell me. Which force is going on and which direction is going on is very important. Normal reaction by the bullet in the right direction. Okay, one is very right. By the bullet, normal reaction is going on 4 kg. But which color is not in the same way. Same color. Okay. This is going on normal reaction you are saying. Okay. And towards right. Or is going on on 4 kg? Okay. 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 What is going on on the bullet? Bullet in the direction of bullet. है ना बुलेट पे क्या लग रहा है ये तो अभी अभी आपने बताया सर ये तो सेम ही चीज है मैं ही लिख दे रहा हूं अच्छा तो फिर तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे हिसाब से जो ये प्रॉब्लम मैंने दिया ये वाला अभी और जो ये वाला इसमें कोई फर्क ही नहीं है थोड़ा सा फील करो जैसे बुलेट हिट कर रही है टेंशन इन द लेफ्ट इज आल्सो देयर यार समझो ध्यान से बुलेट पे टेंशन नहीं लगेगा क्योंकि बुलेट नहीं स्ट्राइक कर रही है but जैसे इस पे normal reaction sudden normal reaction which is coming on the bullet in the right direction 
एकदम से स्ट्रिंग विल गेट एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड का मतलब क्या है कि मतलब बेसिकली स्ट्रिंग को क्या चाहिए एकदम से कुछ टेंशन आया तब स्ट्रिंग विल गेट एक्टिवेटेड कैन आई से ब्लॉक पे एकदम से झटका लगा नॉर्मल रिएक्शन का टूवर्ड्स राइट एकदम से स्ट्रिंग ने बोला वो मुझे भी झटका लगा स्ट्रिंग का फोर्स लेकिन हमें पता है यार हमेशा पुल फोर्स है तो वो पीछे लगेगा कैन यू फील दिस थिंग एवरीवन वेरी 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 इंपॉर्टेंट और ये पहले फील करके ही समझ में आएगा ये तुम्हें डायग्राम देखते नहीं समझ में यू हैव टू फील द प्रॉब्लम बताओ 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 समझ आ रहा है क्या अच्छा और ऐसा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और धीमे जाता हूँ हाँ अच्छा हाँ आई आई गॉट दिस दिस थिंग की हाँ सर जल्दी 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 अभी समझ में आ रहा है हाँ आई गॉट दिस फीडबैक फ्रॉम यू कि हाँ मैं थोड़ा सा जल्दी बताता हूँ ओके यू हैव टू टेल मी अगर हाँ मैं जल्दी आ रहा हूँ यू हैव टू टेल मी ओके क्या ये समझ में आ रहा है कि अच्छा किसी को ऐसा लग रहा है कि सर ये फील नहीं आ रहा है कि टेंशन आएगा तो मैं एक बेटर एग्जाम्पल लेता हूँ थोड़ा सा फील के लिए जस्ट फॉर द फील किसी को ऐसा लग रहा है यार कोई कोई ऐसा तो नहीं हो सकता सबको फील आ गया इतने फील वाले तो हो नहीं तुम इतने फील बहुत जल्दी आता हो जल्दी बताओ फील आ रहा है कि झटका का मतलब समझ में आ रहा है दैट 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 सडन टेंशन दैट कम्स देयर कैन यू फील दिस थिंग अच्छा अच्छा जिसको डाउट हो रहा है ना उसको तो, वो ये समझो अच्छा समझो ये है इसको भी लग रहा है ऐसा कि हाँ थोड़ा सा दिला ही दो कि लगा दिलाना दिला पाते हो आप तो ओके सपोज ये ब्लॉक है अभी बुलेट एकदम से यहाँ पे आ रही है ठीक है और ये रस्सी से यहाँ कनेक्टेड है क्या अब ये टूटेगा एकदम से अच्छा आई एम एज्यूमिंग स्ट्रिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज्यूम दिस थिंग एकदम से आएगा क्या ये ब्लॉक आगे जाएगा जस्ट फील दिस थिंग अच्छा अज्यूमिंग अगेन आई एम सिंग एज्यूमिंग स्ट्रिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग this normal reaction is acting yes on bullet it is acting yes if the string is very strong it won't go obviously it won't go you know if this normal reaction is very high still it is not going can you feel this thing this tension will also exactly come equal to the normal reaction because bullet is not going so if that normal reaction is a impulsive force on the block so ye tension bhi hamara impulsive hoga बोलो 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 अभी ये समझ में आ रहा है दैट टेंशन इज कमिंग ऑन इट इज आल्सो अ इंपल्सिव फोर्स नाउ क्या ये फील हो रहा है क्या अभी सर आप ही को फील होता है हमको तो ये सब फीलिंग वीलिंग खत्म हो चुकी है फिजिक्स की फील तो बिल्कुल नहीं होता बात ही सब है जल्दी बताओ बताओ बॉय बताना पड़ेगा तुमको ये बताना पड़ेगा किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी भी वो दैट टेंशन विच इज कमिंग इज अ सडन वेरी लार्ज फोर्स विच विल कम हेयर गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट ओके सो कमिंग बैक सो नाउ इफ टेंशन इज कमिंग टूवर्ड्स ऑन अरे ऑन फोर के जी ब्लॉक विच इज टूवर्ड्स लेफ्ट कैन आई से ऑन टू के जी ब्लॉक the same tension because tension is an internal force whatever be the tension in the string which is appearing the same tension will appear on 2 kg block also independently are you getting how many forces are acting this is a during that collision and collision what i mean not using during uh matlab during what during when bullet is are puri kahani hue when bullet is hitting the block something nahi likha ओके हाँ क्या ये समझ में आ रहा है फोर के जी पर नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग इन द राइट डायरेक्शन टेंशन इज एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन बुलेट विच इज ऑफ व्हाट हाउ मच वन के जी ओनली नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड ऑन टू के जी ब्लॉक ओनली टेंशन इज एक्टिंग इन द राइट डायरेक्शन एंड वट इज एपनिंग एंड एवरी वन विल मूव इफ दे वॉन्ट टू मूव टूगेदर अदरवाइज स्टिंग विल ब्रेक दिस विल ऑल्सो मूव विद दी This will also move with the velocity v, and this will also move with the velocity v. बोलो क्या ये बात समझ आ रही है क्या सबको अभी quickly any any doubt till here? चल दी चल दी चल दी चल दी चल दी किसी को ऐसा लग रहा है इसमें कोई doubt है? Any चल दी any anything that you are feeling कि हाँ कुछ ऐसा लग रहा हो जहाँ पे मैं अभी ऐसा लग रहा हूँ कि ये फोर्सेस समझ में नहीं आया ओके आगे अब हमने क्या बोला एक काम करते हैं 
तीनों को इंडिपेंडेंटली डील कर तुम ध्यान से देखोगे इफ आई अगेन टॉक अबाउट द सिस्टम ना सब कुछ इंटरनल कोर्स दिस नॉर्मल रिएक्शन रिएक्शन पेयर इज हेयर द टेंशन रिएक्शन पेयर इज हेयर इफ आई से व्हाट इज द नेट कोर्स ऑन द सिस्टम देन माय सिस्टम हैज टू बी 4 केजी 2 केजी एंड बुलेट देयर इज नो नेट फोर्स बट अभी हम क्योंकि इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लिखना सीख रहे हैं इसलिए हम सबको इंडिपेंडेंटली डील कर रहे डील करना सीखते हैं फॉर 4 केजी एंड अच्छा सबसे इजी है एक्चुअली 2 kg to write the equation so sabse pehle 2 kg block ki equation likhta hu main theek hai which equation again i'm writing this equation pi initially this block was at rest ha ah, ruka hua tha wo to dikh hi raha tha ruka hua hai so initial momentum of 2 kg is zero impulse impulse isme kiska aa raha hai t ka again i'm not writing the symbol j or i because fir mujhe t ke liye alag symbol use karna padega n ke liye alag Don't get confused. I'm writing just the TDT. Why I'm writing plus TDT because it is acting in the right direction. That's why I'm writing plus. So initial momentum. अच्छा एक बार मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. Please confuse मत मत हो ना. Initial momentum plus impulse is equal to final momentum. I'm writing. ठीक okay? है. So for two kg zero initial momentum impulse tension का आरा is equal to the final momentum. Can I say it is two into v or y plus because finally this is going in the right direction that we had assumed. अगर नेगेटिव आना होगा तो आ जाएगा जैसे यहाँ पे तो एक्चुअली दिख ही रहा है यहाँ पे तो फॉर श्योर पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि और कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि टेंशन इफ इट इज एक्टिंग इन द राइट डायरेक्शन इट हैज टू गो इन द राइट डायरेक्शन सो दिस इज द इक्वेशन कोई मुझे हेल्प करेगा माइक ऑन करके क्विकली सबसे मुश्किल इक्वेशन टू बी ऑनेस्ट इन दिस टू राइट एज फोर के और टू के ओके ओके वट एवर ओके फोर के कोई मुझे हेल्प करेगा माइक ऑन करके जल्दी से कैसे लिखू थोड़ी सी मुश्किल है कंपेयर टू दिस बट यस वॉन्ट्स टू हेल्प मी आउट जल्दी से लिख के चैट में मत बताना क्योंकि वो इंटीग्रेशन साइन नहीं बनेगा विल हैव टू टर्न ऑन द माइक बताओ क्या कैसे लिखी जाए इक्वेशन ओके एन माइनस टी अच्छा दोनों में डी टी है ओके ओके ठीक है अच्छा राइट ओके वाई वाई आविष्कार यू एड एन एन माइनस टी वाई नॉट टी माइनस एन सर कॉज द ब्लॉक इज मूविंग टूवर्ड्स राइट एंड ओके अगर ज्यादा होगा तो राइट this in the right direction but t is is acting in the backward direction so i'll write this thing as this so net impulse initial momentum plus total impulse is equal to final momentum finally this is 4 into v this is my second equation third equation is of for 1 kg okay now what is the equation for 1 kg can someone else tell me what is the equation for 1 kg should i write koi bhi mujhe batao और वन के जी मीन बेसिकली बुलेट एम टॉक कोई और बताना प्लीज जल्दी दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग इक्वेशन टू राइट हाँ यार प्लीज टर्न ऑन द माइक अदर वे जाल स्टार्ट आस्क जल्दी से बताओ कोई और बताओ आविष्कार वैसे जो तुमने लिखी वो गलत है अभी बट लेकिन किसी और से मुझे चाहिए आंसर कौन हो जाएगा एक मिनट किसको नींद आ रही है उसका ही नाम ले लेते किसको आ रही नींद सर सबको नींद आ रही देख के तो ऐसा लग रहा है टेल मी कोई और बताओ जल्दी 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 नहीं जो ही गलत है ये टर्न ऑन द माइक एंड टेल मी डेल्टा एन डी मतलब इंटीग्रेशन एन डी टी हाँ और फिर इज इक्वल टू फोर और वन और इसकी वेरी गुड 
ओके जिन जिन लोगों ने गलत इक्वेशन चैट पर लिखी एक बार समझे ध्यान से मैंने क्या बोला ये इक्वेशन लिखनी है ना सी द बुलेट इस बुलेट इज मूविंग इनिशियली यस इसका इनिशियल मोमेंटम है विच इज वन इंटू टू हंड्रेड बुलेट पे फोर्स कहां लग रहा है इन द पीछे का डायरेक्शन सो इफ बुलेट पे फोर्स इज इन द पीछे का डायरेक्शन सो आई एड रिटर्न माइनस एन डी टी इंटीग्रेशन एन डी टी अच्छा अगेन डोंट गेट कंफ्यूज सर ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का बाल लिख रहा दिस इज नथिंग बट दैट इम्पल्स अ वेरी लार्ज फोर्स इज एक्टिंग फॉर इज वेरी स्मॉल टाइम you know you can write this thing as j1 or j2 or something like that so just to make you feel that it is because of the normal relation this is because of the tension is equal to finally bullet ke sath kya ho raha bullet is still finally going with the same speed in the right direction so i written plus so i written this equation now tell me is there any doubt in writing the equation can i add first plus second plus third as soon as i'll write देखो ध्यान से सब कुछ कैंसिल ही हो जाएगा 100 परसेंट क्यों कैंसिल होगा बिकॉज एनी विच इज देर इंटरनल फोर्स देखो ध्यान से ये इज गेटिंग कैंसिल विद दिस दिस इज गेटिंग कैंसिल विद दिस इफ एल एड ऑल द इक्वेशन सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई एम गेटिंग 200 ऑन द राइट हैंड साइड आई एम गेटिंग वन टू प्लस फोर प्लस वन विच इज सेवन बी सो एम गेटिंग सर क्यों इतनी मेहनत करिए आप डायरेक्टली लिख देते अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है how to write impulse momentum equation that's why i'm making you do this thing okay now tell me so final velocity of all is this if in this type of problem they actually ask you what is the impulse by the tension the point is you have to know how to write these equation because they will actually ask you what is the impulse by the normal relation so once you will get this velocity can i put in this equation to find out the impulse by tension if i put this velocity here in the third equation i will i can find out the impulse by normal relation so it depends what exactly is being asked and uh, uh, then accordingly you can go about it if they are only asking about the velocity i will write initial momentum of the system which is 200 into 1 final momentum of the system 2 plus 4 plus 1 into v you can actually directly come to this but if they are asking what is the impulse by the normal relation or by the tension you have to do all this टाइम पास बोलो क्या यहाँ तक कहानी अभी बेटर थोड़ी सी क्लियर हो रही है किसी को अभी डाउट लग रहा है कि स्टिल हाउ टू राइट डाउन द इक्वेशन प्रॉब्लम आर इन्फिनिट बट द पॉइंट इज कि इक्वेशन कैसे लिखनी है इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी को लग रहा है कि नहीं समझ में आया वो वे भी सर इधर इम्पल्स की वैल्यू डेल्टा टी 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 होगी ना ये इम्पल्स इंटीग्रेशन क्या होगा क्या होगा क्या होगा मतलब वैल्यू वाइज नहीं वैल्यू वाइज नहीं मतलब वो इंपल्स हाँ, नहीं होगा ना इंपल्स ही होगा इंपल्स बाय द नॉर्मल इज डिफरेंट बाय द एक टाइम पर कोई तुम्हें दोनों गालों में थप्पड़ मार सकता है ना अच्छा पर हमें इंपल्स पूरा तो इन दोनों के एडिशन देंगे नहीं 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 ये नहीं बोला जाएगा हमेशा जब भी इम्पल्स बोला जाएगा तो दे विल टेल यू कि बिकॉज ऑफ विच फोर्स दे आर आस्किंग द इम्पल्स इफ दे आर आस्किंग इम्पल्स बाय टेंशन और दे आर आस्किंग इम्पल्स बाय नॉर्मल देर इज नथिंग लाइक नेट इम्पल्स ये कुछ नहीं होता है अच्छा क्योंकि वो सब पे तो अलग अलग लग रहे हैं ना पूछा जाएगा कि कौन सा ये है और ये ये फोर्स का इम्पल्स है राइट एग्जैक्टली विच फोर्स दे आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट राइट कैन आई से ये सेम चीज को ना मैं अगर पुली वाला प्रॉब्लम पुली वाला प्रॉब्लम बहुत पसंद है ओके सेम पुली सेम पुली अपना एटवुड मशीन एटवुड एक्चुअली जहां तक मुझे ऐसा याद रहा है कि साइंटिस्ट के नाम से मैंने ये मतलब फर्स्ट ऐसा कुछ करा था ओके इफ दिस इज एम दिस इज आल्सो अच्छा आई एम नॉट टेलिंग यू द प्रॉब्लम बिकॉज़ इट इज द सेम गिविंग यू द आईडिया पुली वाला प्रॉब्लम इट लुक्स लाइक अ डिफरेंट बट इट इज जस्ट अगेन द सेम प्रॉब्लम इफ दिस इज एम दिस इज एम कैन आई से दे कैन नॉट मूव because obviously they cannot move because both the masses are same yes you want to copy yes please copy okay copy kar lo tab tak main niche sundar sa diagram banane ki koshish karta hu okay copy it do 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 do
डन ओके ये डायग्राम बनाए मैंने यहां से देखो अगर ये दोनों का मासेज आर सेम और बुद्ध द मासेज आर सेम इफ बुलेट इज स्ट्राइकिंग लाइक दिस एंड वट इज बींग आज दैट वट इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन फाइंड वेलॉसिटी ऑफ वट एवरी वन वेलॉसिटी ऑफ ऑल जस्ट आफ्टर कोलिजन ओके वाई एम सींग जस्ट आफ्टर कोलिजन फर्स्ट अंडरस्टैंड कोलिजन मीन्स जस्ट आफ्टर द स्ट्राइक है ना कोलिजन डोंट थिंक अबाउट द कोलिजन मच जस्ट आफ्टर द स्ट्राइक बिकॉज वॉट इज हैपनिंग आफ्टर दैट वट विल हैपन बिकॉज बुलेट अगर उसके अंदर चली गई then the this right hand side mass will become 2m left hand side will become m and eventually that uh, newton's law problem will be there hai na we can actually mix the problem if i want to just muskil the problem i can do this thing also but just after the collision andar gayi kya can you feel this thing ki kahin kahin pe jhatke lagenge and eventually something will happen so just after the collision what is the velocity can you directly give me the answer think 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 what is the final velocity is the initial velocity of the bullet with which it is striking uh, the block wo hame v diya gaya hai in the vertical direction this m and m initially they were at rest any which is dono ka mass same to rest pe hai so we'll have to find out the velocity just after the collision कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा दिव्या समझ में आ रहा है यार हाँ ऐसे स्क्रीन पे देख के ऐसे मुस्कुराने से आंसर आ जाता है क्या नहीं आता है ना ओके तो सॉल्व मिल रहा है अच्छा यू विल टेल मी ना चलो ना सर हम स्क्रीन पे आई वोट सी ना प्लीज यार बी टेक द क्लास लाइक ऑफलाइन क्लास है बहुत छोटी सी हिंट दू बहुत ही छोटी छोटी सी हिंट इज इज दिस प्रॉब्लम इज एग्जैक्टली द सेम अगर मैं बीच में यहाँ पे पुली लगा दू दोनों को वर्टिकल कर दू ध्यान से देखो सेम ही चीज है या मैं इसको अगर खोल दू इसको दिस प्रॉब्लम अगर मैं खोल दू तो ये यही प्रॉब्लम है केवल डायग्राम डिजाइन मैंने चेंज करा देर इज नॉट इवन अ सिंगल थिंग इज चेंज इन दिस प्रॉब्लम इन दब प्रॉब्लम इसको पूरी चीज को ऐसे खोल दो सेम प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम यस आंसर इज राइट बट द पॉइंट इज हाँ चलो और कोई बताएगा चलो दो तीन लोगों के आंसर आ गए सही कैन यू फील दिस थिंग केवल मैंने डिजाइन चेंज करी है प्रॉब्लम इज एक्टली दैन फील दिस अच्छा मैं फील कैसा बनाई देती देर में फील फील से बेटर ये आई शो यू द डायग्राम अगर मैंने ये बीच के पुली का कोई काम थोड़ा पुली तो यार जबरदस्ती टाइम पास के लिए बनाई हुई है ना पुली इज नॉट डूंग एनी एनी वो पुली की वजह से हो क्या रहा है मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पे पुली लगाई है पुली के ऊपर से रस्सी चली गई दैट्स इट सो बेसिकली दिस इज एन ये रुके हुए हैं ये वी वेलॉसिटी से जा रहा है इट इज द सेम प्रॉब्लम There is some change, but that change is not prominent. इसलिए हमें जरूरत नहीं पड़ी Can you can can someone tell me what is the change? अच्छा तो अगर पहली चीज तो पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं So this problem is exactly the same. The normal reaction which is acting on the right block uh, and the bullet is it an internal force? Yes, this was an internal force. This is tension, and this tension is also internal force. Yes, this normal reaction is also internal. So practically. इतना तो मैं बोल सकता हूँ फॉर श्योर दैट इवेंचुअली इफ बोथ विल मूव दे विल मूव विद सम कॉमन वेलोसिटी फाइनली सो आई कैन से इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम सो इनिशियल मोमेंटम किसके पास है ओनली बुलेट हैज अ मोमेंटम फाइनली एवरी वन इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी विद अ कॉमन वेलोसिटी वी सी सो कैन आई से टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज हाउ मच एम प्लस एम प्लस एम विच इज थ्री एम इन टू पी एफ So Vf is coming out to be V by three. So my final answer is V by three. Yes, someone is already told me so there is some problem in this and that. आपने वो बताया नहीं इसलिए आप आंसर सेम लिख रहे हो बट कुछ तो चेंज है 
वो चेंज कोई और भी बताएगा क्या कि वो चेंज क्या है आप, आपने तो बोल दिया सेम है चेंज बट उसका फर्क नहीं पड़ रहा है बट द पॉइंट इज फर्स्ट अंडरस्टैंड की वट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली दिस प्रॉब्लम इन दिस प्रॉब्लम नॉर्मलेशन इज देयर टेंशन इज देयर देर इज समथिंग एल्स इज ऑल्सो देयर विच इज इन द नीचे वाला प्रॉब्लम विच इज नॉट इन द ऊपर वाला प्रॉब्लम विच इज एम जी वेरी गुड ओके तो बट मैंने एम जी फिर फिर मैं खोल सकता हूँ क्या ये जो है मैंने इसको ऐसे कर दिया एम जी लग रहा है हाँ ऊपर तो नहीं लग रहा था ऊपर लग रहा था बट वो वर्टिकल डायरेक्शन में था दैट वॉज इन सिग्निफिकेंट इन दिस तो इट इज इन द एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन बट सर आपने अभी अब फिर एम जी क्यों नहीं लिया यहाँ पे भी लग रहा है यहाँ पे भी लग रहा है बुलेट का भी एम जी लग रहा है बट वाई एम नॉट राइटिंग इन दिक्वेशन अभी कोई मुझे बता पाएगा कि क्यों नहीं लिखा है इट इज नॉट इम्पल्सिव यस इफ एम जी इज इवन एक्टिंग है ना इफ इट इज हैविंग अ सिग्निफिकेंट वैल्यू दो दो के जी दस दस के जी के भी ब्लॉक है बट डेल्टा टी सुपर स्मॉल एम जी इन दिस केस इट इज नॉट इम्पल्सिव इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इम्पल इसीलिए जस्ट आफ्टर वर्ड यूज किया है मैंने अब After this, what will happen? This will become a Newton's law problem. This will be two m. This will be m. And you can find out the acceleration if they are asking. Find out the acceleration of center of mass. What? What will Newton's law का problem हो गया? Collision और impulse वाला problem यहीं खत्म हो चुका है. Any doubt till now? जल्दी से बताओ. Any 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 doubt till here at least? क्या ये बात समझ में आ रही है? है ना? इस पे ना अब मैं वेरिएशन ऑफ द प्रॉब्लम बताता हूँ कि क्या होते हैं मतलब बहुत टाइम पास प्रॉब्लम है अगर काइनामेटिक्स मिक्स करना होगा तो वो क्या बोलेंगे काइनामेटिक्स मिक्स अच्छा एवरीवन वन इज नोटेड डाउन दिस इसमें कुछ नोट करने का था नहीं काइनामेटिक्स का प्रॉब्लम मिक्स करने होगा तो पता वॉट विल दे से दे विल से देर इज अ ब्लॉक ऑफ मास एम एच हाइट से हमने रिलीज करा एंड देन इट इज स्ट्राइकिंग सो उसके बाद क्या होगा वेलॉसिटी सो हमें पता है एच हाइट से अगर किसी चीज को रिलीज करेंगे इट विल स्ट्राइक विद द वेलॉसिटी अंडर रू टू जी एच है ना कुछ इस टाइप की कहानी होगी और मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्या होंगे सपोज ये दोनों ब्लॉक के मास अलग अलग है ठीक है और ये ब्लॉक अच्छा वाई एम टेलिंग यू द वेरिएशन बिकॉज एक्चुअली यू विल गेट टू सी द वेरिएशन ऑफ दिस ठीक है एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बनता है इस टाइप का वेयर सपोज दिस इज एम दिस इज ये चलो एम एम टू ठीक है एक बुलेट आके टकरा रही है ठीक है और ये ग्राउंड पे रखा है ऐसा वाला ठीक है स्ट्राइक करी एकदम से सडन वेलोसिटी आई और ये ऊपर गया देन दे विल से ओके फॉर हाउ मच टाइम दिस विल बी इन एयर बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड अगेन तो ये सब प्रॉब्लम्स ना दे आर द प्रीवियस प्रॉब्लम्स है ना जो कि हमारा काम यहीं पे ही खत्म हो जाता है जहां पर एज सुन एज वी फाइंड आउट द कॉमन वेलॉसिटी एंड देन इट बिकम्स आइडर द कैनोमेटिक्स का प्रॉब्लम है ना क्योंकि ये जैसे ये ऊपर गया हो सकता है कि इसकी वेलॉसिटी ऐसे कुछ हो जाए ये ऊपर जाके वापस नीचे आए अगर इसका मास ज्यादा है अगेन इट विल हिट द ग्राउंड सो दीज आर द प्रॉब्लम इट इज अ मिक्स ऑफ काइनामेटिक्स एंड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम है ना यू गेट टू सी बट द आइडिया इज फर्स्ट यू विल हैव टू फाइंड आउट दिस थिंग फिर यहां तक सारी कहानी क्लियर हो रही है एनी डाउट हां सर ऊपर प्रॉब्लम में दोनों ब्लॉक के एनर्जी कैंसिल हो जाएंगे नॉर्मल कैंसिल नहीं 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 हां वो हो जाएंगे बट इसका एनर्जी तो लग ही रहा है देयर इज अ नेट फोर्स ऑफ ड्यू टू एनर्जी बट वी आर नॉट कंसिडरिंग अगर अगर हाँ इसका एम जी कैंसिल हो भी रहेगा ठीक है बट इसका एम जी तो आ रहा है ना हाँ सर वही डाउट है कि फिर मोमेंटम कंजर्व कैसे किया आपने वही तो मैं बोल रहा हूँ दिस एम जी इज एक्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इट इज अट इम्पल्स नॉन इम्पल्सिव फोर्स नॉट क्या होता है नॉन इम्पल्सिव फोर्स ना बिकॉज एम जी एक्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम देन इट वॉन्ट चेंज जो ऊपर कहानी बताई ना एम जी की वैल्यू कितनी होगी कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया ये वाला है ना इट इज अट इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव फोर्स That's why it is not coming in the equation. So that's why there are two different type of forces. You'll have to feel कि वो कौन सा impulsive है और कौन सा not impulsive है। यहाँ पर जैसे ये force लगा, this normal reaction was also impulsive. This tension was also impulsive. Here, normal reaction tension is acting exactly the same. But वो जो हमारे पास mg है, वो non impulsive है। तो हमारे पास वो फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए है। But फिर वो impulse के formula में नहीं है क्या ना? फिर momentum conservation में तो definite आएगा। अरे वो same ही चीज़ है। अरे अरे जब हम momentum conservation कर रहे हैं, है ना? तो momentum conservation भी तो हम equation जो ये लिखा है ना मैंने, ये लिखा ऐसे ही है। Ideally equation ये ही है। उसी का जो short trick है ये, momentum में आएगा। But वो लिखा जब मैंने ना वो short trick के form में लिखा है। ये जो चीज़ है ना, 
है ना वो इक्वेशन जो मैंने लिखी है ये डायरेक्टली एक्चुअली अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि इज देर एनी एक्स्ट्रा नेट फोर्स यस हंड्रेड परसेंट बट ये शॉर्ट ट्रिक है टू राइट दैट थिंग आइडियली तुम यहाँ पे लिखोगे और उसको एड करोगे तो कैन इट विल गेट कैंसिल सोचो इफ यू आर राइटिंग द इम्पल्स मोमेंट सेम इक्वेशन फॉर ऑल थ्री कैन ऐसे वो एक्जैक्टली सेम होगा है ना और फिर उसको ऐड करने का तो ये एक्चुअली गलत लिखा है मैंने अगर तुम उससे आइडियली पूछो बट ऊपर वाले को हमने डायरेक्टली लिखने का तरीका बता बट है वो गलत इफ यू आस्क यू बट वी वी नो दैट इट इज अट इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव फोर्स देन आई कैन डू दिस थिंग है ना तो वो शॉर्ट ट्रिक टाइप की चीज समझ लो मतलब उसको गेटिंग आइडिया सर फिर अगर हमने प्रोजेक्टाइल में अगर जैसे हमने पहले मोमेंटम कंजर्वेशन में प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन लिखे थे और प्रोजेक्टाइल के क्या करे थे क्वेश्चन लिखे थे ना क्वेश्चन लिखे थे हां हां हा, जो जहां पे प्रोजेक्टाइल टूट जाता है बम ब्लास्ट टाइप के हां तो उसमें हाँ. हमने बारे में मोमेंटम कंजर्व नहीं किया था क्योंकि ओके ओके वेरी गुड क्वेश्चन मैं थोड़ी सी चीज क्लियर करना चाह रहा हूं हां वैसे तुम एक बार पहले क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो मैं सबको क्वेश्चन बता दूं हां प्रोजेक्टाइल हमने थ्रो करा है ना एट एन एंगल ठीका और ये ऊपर जाके लग से हाइएस्ट पॉइंट पे या कहीं पर भी एकदम से वो ब्लास्ट हो जाता है ना देर आर सर्टन पार्ट एयर एंड देर वो सब जा रहे थे और हमने मोमेंटम कंजर्व करा था ठीक है Now he's saying कि सर अब अब हम y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं कि नहीं x डायरेक्शन में तो चलो कोई फोर्स नहीं लग रहा है पर y डायरेक्शन में तो एनर्जी लग रहा है कैन वी स्टिल कंजर्व द मोमेंटम इन y डायरेक्शन सर क्योंकि टाइम सिग्निफिकेंट है यहां पे हां हां सो आई एम कमिंग यस यस आई एम कमिंग टू दैट ओके कोई मुझे आंसर बताएगा अच्छा एक मिनट पहले विश्वकान ने जो बोला एक बार सुन लो एक बार ही सेइंग कि सर टाइम तो अब सिग्निफिकेंट है आप बोल रहे हो कि सिग्निफिकेंट टाइम के लिए नहीं लग रहा है तो कहीं पे भी मोमेंटम कंजर्व करो बट सर यहां पर तो ये जो ब्लॉक है ये वाला है ना यहाँ से यहाँ तक का जाने का टाइम तो अच्छा बड़ा सिग्निफिकेंट टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट वाला टाइम है तो सर हम मोमेंटम कैसे कंजर्व कर देंगे वाई डायरेक्शन में अच्छा माय क्वेश्चन टू यू इज और टू एवरीवन इज कि हम वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं या नहीं बिकॉज टाइम इज सिग्निफिकेंट ओके आंसर हाँ बताओ नहीं कर सकते एक मिनट कौन बोल रहा है यार मुझे क्यों नहीं पता चलता हूँ अच्छा यू ओनली अच्छा तुम खुद ही बता रहे हो खुद ही पूछो खुद ही बता दे रहे हो नो कोई और बताए मेरा डाउट ये था कि अगर मतलब हम हमें पता कैसे चलेगा टाइम सिग्निफिकेंट है कि नहीं है नहीं नहीं सिग्निफिकेंट है नहीं नहीं है है भाई ऊपर से नीचे तक जाने में जो टाइम लगता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट वाला टाइम है सिग्निफिकेंट है 5 सेकंड 10 सेकंड हां क्वेश्चन में दिया हुआ कि प्रोजेक्ट बहुत ही फास्ट जा रहा है नहीं 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 ये सब बात नहीं कर रहे है ना बहुत फास्ट भी वो सिग्निफिकेंट टाइम है बहुत फास्ट नहीं हम तो जनरल पूछ रहा हूँ मैं क्या हम कर सकते हैं अगर मुझे यू की वैल्यू दी है थीटा की वैल्यू दी है है ना एक प्रॉपर वैल्यू है टाइम ऑफ लाइफ एक प्रॉपर वैल्यू आ रही है टू यू साइन थीटा बाई जी है ना अगर ये एक सेकंड भी आ रही है वन सेकंड इज ए सिग्निफिकेंट टाइम छोटू टाइम होता है कि पॉइंट जीरो जीरो वन सेकेंड बम हट गया है ना जब तुम आग लगाते हो बम में जब वो ब्लास्ट होता है वो सिग्निफिकेंट टाइम नहीं होता है ना बट ये तो सिग्निफिकेंट है हमने जब पीछे वाला प्रॉब्लम करा था हमने एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करा था तो ना क्वेश्चन हमने बोला था शायद दो तीन प्रॉब्लम करे थे कि एक बार इसके दो पार्ट हुए थे और एक पार्ट नीचे गिर गया गिर गया था बताओ दूसरा पार्ट कहाँ गिरेगा या फिर एक प्रॉब्लम करा था कि एक पार्ट पीछे ओरिजिनल जगह पे चला गया तो दूसरा वाला कहाँ गिरेगा तो हमने एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम मंजर करा था वहां पर ठीक है ना क्वेश्चन टू आविष्कार आई गेस इज कि क्या सर हम वाई डायरेक्शन का भी मोमेंटम मंजर कर सकते हैं या नहीं बताओ कोई बताना चाहेगा वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑल्सो एंड वेरी इंटरेस्टिंग लॉजिक ऑल्सो हाँ सर वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट चेंजिंग यस इट इज चेंजिंग सो क्वेश्चन इज दिस इज क्या हम वाई डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज कर सकते हैं या नहीं यस सर दैट्स द क्वेश्चन सो सपोज सपोज आई हैव सजेस्टेड है ना और तो दूसरा वाला वाई डायरेक्शन में जाएगा करीब में कहीं पे भी मैं क्वेश्चन इज की वाई डायरेक्शन में कर सकते हैं कि कौन बताना चाहेगा कांस्टेंटली चेंजिंग सो माय क्वेश्चन इज अगेन यू हम अप्लाई कर पाएंगे या नहीं नो ओके ऐसे कोई और और यस और नो बोलना है यार कुछ भी बोल दो 
फिफ्टी परसेंट तो तुक्का सही हो ही जाएगा ना आंसर या तो यस होगा या नो होगा इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं सभी लोग बोल दो अच्छा मुझे दो आंसर आए हैं यस आई वॉन्ट टू कौन मुझे लॉजिक बताना चाहेगा फर्स्ट ऑफ यू वॉन्ट टू टेल मी द लॉजिक कि क्यों ऑब्वियसली फिजिक्स इज ऑल अबाउट योर फिजिक्स इज नॉट अबाउट योर फीलिंग इट्स अबाउट यू बॉडी डायग्राम ओके सो यू हैव टू टेल मी फर्स्ट तो बताओ अच्छा क्यों लग रहा है तुम्हें यस सर गैस की आता अच्छा ओ मैंने गैस बोला तो गैस कर दिया ओके तक्षक यू वांट टू टेल मी अरे मैंने ना नाम बोला इसमें पहले ही बोल दो सर मुझसे मत पूछना नाम मत लेना मेरा ओके कोई और जो थोड़ा सा लॉजिक बताना चाहता है एक्सेप्ट यस एंड नो इज्जत से जा रहा था जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा और वो फट गया तो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर आई कैन स्टिल कंजर्व द मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन आई कैन नॉट कंजर्व द मोमेंटम इनिशियल एंड फाइनल इन वाई डायरेक्शन इनिशियल एंड फाइनल मीन इनिशियल टीज इक्वल टू जीरो टीज इक्वल टू टी बाई टू वी कैन नॉट कंजर्व द मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन बट एट टीज इक्वल टू टी बाई टू जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर वी कैन स्टिल कंजर्व द मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर इन वाई डायरेक्शन वाई एम जी इज एक्टिंग इन सर एम जी इज एक्टिंग बट जितने ड्यूरेशन में बम हटा इन दैट ड्यूरेशन एम जी वोट गिव यू एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन सो हेयर आई कैन कंजर्व मोमेंटम इन एनी डायरेक्शन बट यू कैन नॉट कंजर्व द मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन बिटवीन जीरो एंड टी बाई टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव में तो हंड्रेड परसेंट मुझे लगता है पूछा जाएगा क्योंकि कई बार ना लोग ये सब याद कर लेते हैं कि यार एम लग रहा है तो मोमेंटम कंजर्व अगर ड्यूरेशन ये सब नहीं बट वो प्लीज अंडरस्टैंड हम कब मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं तो पहला जब मैंने सवाल किया ना कि वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं तो तुम तुम्हें बोलना चाहिए सर आपका सवाल गलत है सर बताओ तो कि कहाँ पर आप कंजर्व करना चाह रहे हो अगर मैं कंजर्व करना चाह रहा हूँ एट द स्टार्टिंग पोजिशन एंड जहां पर बम फट रहा है तो नहीं कर सकते बट अगर मैं कंजर्व करना चाह रहा हूँ जस्ट बिफोर फटना एंड जस्ट बिफोर आफ्टर फटना तो हम कर सकते हैं तो किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं अभी क्लियर हो रहा है क्या सबको बताओ बताओ ये इंपॉर्टेंट चीज थी थोड़ी सी बट हो रहा है क्लियर सर प्रोजेक्ट का भी टाइम पीरियड वेरी वेरी स्मॉल हो सकता है ना या नहीं यार फिर से वही कहानी तुम टाइम पीरियड स्मॉल कब करोगे तो प्रोजेक्टाइल एक्चुअली रहेगा नहीं सोचो ना अच्छा तुम फिर से वही कितना छोटा कर दोगे तुम किस किस क्या चीज छोटी करोगे जी धरती माता जो हम पे जी लगा रही है वो कॉन्स्टेंट है ठीक है तुम यू छोटा करोगे या थीटा छोटा करोगे ये तुम प्रोजेक्टाइल के ये बनाना चाहते हैं एंग्री बर्ड खेला है ना तुमने खेला है कभी एंग्री बर्ड एक गेम होता है नो अगर वो करके ना हल्का सा मतलब उसको खींचो और छोड़ दो है ना तो भी उसको गिनने में उतना टाइम लगता है प्रैक्टिकली तुम टी छोटा कब करना चाह रहे हो या तो तुम यू छोटा करो या थीटा छोटा करो तो प्रोजेक्टाइल दिखेगा ही नहीं तुम्हें वो वहीं पर खत्म हो गया सोचो ना मतलब तुम बहुत छोटा हाउ वुड यू से इट इज बहुत छोटा मतलब प्रैक्टिकली सोचो ना तुम अब मैं थियोरिटिकली अगर तुम कुछ वैल्यू ले लो तुम बोलो सर यू की वैल्यू है पॉइंट जीरो 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 वन मीटर पर सेकेंड तो प्रैक्टिकली वो प्रोजेक्टाइल का सेंस ही नहीं है वहीं पे ही गिर गया है ना ये ठीटा बहुत छोटा है उसका कोई सेंस नहीं बनेगा प्रॉब्लम का सेंस नहीं है थियोरिटिकली यू कैन डू कीप ऑन सेंग तो वो ठीक है है ना तो नंबर लेके क्योंकि वैल्यू तो इस पर डिपेंड कर रही है तुम बोलो कि बहुत जल्दी तुम जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना तुम जो सोच रहे हो मिशोर तुम सोच रहे हो कि वो बहुत जल्दी स्ट्राइक कर जाए ऐसा हो जाए वो बहुत जल्दी हो नहीं सकता है है ना वो कब हो सकता है जब यू की वैल्यू अगर तुमने बहुत ज्यादा कर दी थीटा बहुत छोटा कर दिया दिस इज वॉट यू आर थिंकिंग मैंने बुलेट चलाई है बट वो बुलेट को स्ट्राइक करने में टेक्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम अच्छा बट वो थियोरिटिकल वो रैंडम नंबर्स हटा दो बट आर यू गेटिंग द लॉजिक ये जब चीजें नहीं पूछी जाती हैं एग्जाम में ऐसी वाली ठीक है बढ़े आगे ओके 
तो बेसिकली नाउ हम कमिंग टू द पार्ट ऑफ द कुलिजन ठीक है अब कुलिजन में क्या कहानी है कुलिजन में कहानी है हमारे पास अब हमारे पास दो चीजें इंपॉर्टेंटली जो हमें पढ़नी है दैट इज कॉल्ड हेड ऑन कुलिजन एंड ओब्लिक कुलिजन मेजरली इन आर्ट सिलेबस इट इज ओनली हेड ऑन कुलिजन मेजरली ठीक है फाइव परसेंट ऑफ द प्रॉब्लम यू माइट गेट टू सी अबाउट यूर दिस थिंग कैन वी गेट अ ब्रेक नाइन फोर्टी वन पे ब्रेक यार तो याद दिला दिया करो पहले यार आई आज 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 तुम्हारी नहीं ओके मेरे में नाइन फोर्टी वन हो रहा है नाइन फिफ्टी साइन ना नौ मिनट सही है ब्रेक के लिए चलेगा घर का एक अपने घर का चक्कर मारा और क्या लिफ्ट में ऊपर नीचे कर लो जाके ठीक है सो नाइन फिफ्टी साइन चलेगा हाँ मुझे भी भूख लगी है ना डन सर मन तो नहीं हो रहा है फोर्टी टू हो गया फोर्टी टू हो गया फिफ्टी फाइव ओके हाँ चलो फिफ्टी फाइव यार हाँ मुझे भी भूख लगी हुई है ओके पूरी सो दस तक नहीं यार फिफ्टी फाइव इज फाइव ना फिफ्टी फाइव मैनेज कर सकते हैं यार फिफ्टी फाइव ठीक है राउंड फिगर इज नाइन फिफ्टी फाइव फिफ्टी टू हाँ चलो नाइन फिफ्टी फाइव जल्दी जाए यार तुम यही इसी में टाइम पास करो चलो 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 सी यू एट फिफ्टी फाइव
हेलो अरे आयुष मैं और तुम आए बस और कोई नहीं आया जिंदगी में चलो गप्पे मारते सब लोग आदत डलवाते चलो आयुष टर्न ऑन द माइक फटाफट Can you hear me, Aish? Yes, sir. Okay. Kya hal zindagi mein? Na acha ho sir. Aap aap bata. Ham ham. Main. Kya kya? Ham kya batayenge sir? Aare tum hi bata. Ham to wahi wahi zindagi jee rahe. Sab yaar. Sab wahi sab wahi zindagi jee rahe yaar. Kahan chalayenge nayi zindagi yaar? You are having fun, sir. Not us. I am having fun. Yeah. By taking, by taking your class. No, you are a free free man. We are not. We are not free people. Uh, we are studying. You are not free. No. Oh. <laughs> yeah. Don't say you are a free man. Huh? Shall we? Aage janta aage. Okay. Uh. uh okay. Cool. So, feel कर लेते हैं collision at least कि क्या क्या है कहानी. Let's. Feel the collision. Yeah, सब लोग आ चुके हैं. Yeah, yeah, it's a good thing. Okay, so at least when you turn on your cam, at least I get to know that you are there. It's better. Guys, please, जल्दी. अगली बार से बिल्कुल तैयार है यार उसे बैठना अच्छे से. आज पता लग गया आप करना ही है हर बार ये काम. और यार बिल्कुल अब सोते सोते ये काम नहीं कर सकते. Okay, so जो कहानी हमने पढ़ी ना, so collision अगर पूरी कहानी आज की, if you had understood it properly, where where we discussed about the eventually what is happening something when two two bodies are striking each other then uh, some momentum is getting transfer kuch kuch cheeze ho rahi hai hai na in general collision ka jo sabse example proper example hota hai uh, agar kisi ne snooker khela hai aur ya koi aisi cheeze hai jahan par 
there are two balls they are striking each other aur kuch momentum is getting transfer is getting take, uh, is taking place us cheez ko hum study karne wale to practically there are two types two ways to define the collision one is called head uh, head on collision one is oblique so again oblique collision ka chhota sa part which is there in the syllabus because the idea is same that's why it is there but thoda sa time lagta hai in doing the calculation and all isliye hum bahut zyada uske problems majorly bahut puche nahi jate so let's understand ki collision ki kya kya how the categorization of collision is there first thing usko fir there are two exactly different type of collisions are categorized one is called head on i'm coming to each and every different part second is called oblique another type is defined in three different separate ways one is called a perfectly elastic second is called perfectly inelastic and last one is called somewhere in between either it is called inelastic or if if in a particular problem if you are not seeing the word perfectly then it is a inelastic or elastic theek hai isko kai baar inelastic bol dete hain aur even elastic bhi bol dete hain kai baar hai na if a word is perfectly not written you always assume that it is a somewhere in between elastic परफेक्टली इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक ओके सो फर्स्ट अंडरस्टैंड ये डिफाइन कैसे करा गया सिंपल एग्जाम्पल देर आर टू वर्ड आर डिफाइंड वन इज कॉल्ड लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन सो ये दोनों वर्ड डिफाइन कैसे करे गए एंड एक्चुअली ना ओबली कोलिजन इज ओनली ओनली डिफाइंड वेन द बॉल्स आर स्पेरिकल अदरवाइज जब भी हमारे पास नॉर्मली हम ऐसे वाले मासेस बनाते हैं ना तो इट इज ऑलवेज अड ऑन कोलिजन वेदर और नॉट इट इज गिवन ओके सो वन सेकेंड सो जस्ट फील वट इज फर्स्ट आई एम टेलिंग यू वट इज द डिफरेंस बिटवीन हेड ऑन एंड ओबली सो हेड ऑन इज लाइक दिस सेकेंड अच्छा जस्ट फील दो आई एम ट्राइंग टू ज्वाइन द सेंटर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है एक मिनट सेकेंड बॉल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस ठीक है सो दीज आर टू बॉल्स एंड दिस इज द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ठीक है इसको हम एंड बॉल्स कुड बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड कुड बी मूविंग इन सम रैंडम डायरेक्शन सो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ मोशन and suppose both are exactly moving in this direction let's say this is m1 this is m2 and moving with the velocity v2 in the same direction like this okay ek bar diagram mein banne do to feel aa jayega this is m1 and v1 m2 v2 okay when they will strike then you can feel this thing how will they strike kuch aisa dikhega apne ko one is like this uh -huh. and it's kind of confusing and when they are about to strike it will look like this are is ko aur ye hamare paas line hai line joining between the center okay आज हमने एक एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करी whenever there are two things when they strike each other the normal reaction always acts along perpendicular to the surface what is the surface we had discussed that agar hamare paas two spherical balls are there the common tangent is basically behaving like the surface so the normal reaction which is acting on the right wala ball will be in this direction the normal reaction on the left wala ball will be in this direction can you feel this thing the left the the ball which is on the left it will come to strike the ball which is on the right it will push the ball towards the right can you feel this in the normal reaction on right ball is in the right direction the normal reaction by the reaction there the normal reaction on the left ball will be in the left direction can you feel this thing quickly ye baat samajh mein aa rahi hai kya what is this lie line of motion bolo tell me is this in clear that normal reaction on right one is in this direction 
So here, this line where the normal reaction is at this line is called line of impact. These are two important words. The line of motion where exactly balls are moving. The line of impact where the normal reactions are acting. If line of motion is in short form, mein LOM likhne wala aur ye likha jata hai Isko LOI likhne wala. So for a head-on collision, if both the lines are exactly matching with each other, the line of motion and line of impact, if they are the same line, then it is called head-on collision. यहां तक समझ में आ रही बात आईडिया समझ में आ रहा है इट इज इट इज एक और एग्जांपल दे देता हूं व्हिच इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल जो हम इतनी देर से करते आए हैं या ये हमारे पास अगर ये बॉल है इफ इट इज स्ट्राइकिंग लाइक दिस एंड दिस इज द ग्राउंड माय वॉइस इज ब्रेकिंग इज इट ब्रेकिंग बैड और ब्रेकिंग गुड काफी लेम सर अच्छा भी पीजी भी नहीं था अच्छा वाला ये ओके समझ में आ रहा है उतना उतना चल रहा है ओके दो पांच सेकंड के लिए हुआ करे तो ठीक है ओके सो ये वाला कैसा है दिस इज आल्सो एग्जैक्टली हेड ऑन व्हाई बिकॉज़ वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन ग्राउंड इज एट रेस्ट तो हमारे पास नॉर्मल व्हिच इज एक्टिंग ऑन द बॉल इज इन दिस डायरेक्शन सो लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट इट स्टिल इट इज द सेम सो दिस इज दिस टाइप ऑफ कोलिजन वी आर गोइंग टू स्टडी इन लाइन ऑफ हेड ऑन कोलिजन इज दैट क्लियर सो लाइन लिखने की जरूरत है क्या और समझ में आ रहा है लाइन ऑफ मोशन एंड line of impact is in same direction bolo is that clear same direction matlab yahan pe direction ki baat nahi kare is same likh lo sufficient direction ki to kya hi baat kare is basically the same theek hai to acha so ab dusra oblique tum jaise hi diagram dekhoge to samajh mein aa jayega okay iska diagram ek kaam karte hain kaise banaye isko hi copy karke banana cha raha hu theek hai to so that at least nahi so upar niche काम करते हैं थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं ओके 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 पब्लिक कैसा दिखेगा फर्स्ट अंडरस्टैंड कि किसको हम पब्लिक बोल रहे हो किसको हेड ऑन ओके दिस इज वन बॉल एक काम कर रहा हूं जानबूझ के थोड़ी ये वाली बॉल को ना बड़ा बना रहा हूं टू डायग्राम क्लियर करने के लिए क्या ये हां ठीक है ओके देखो ध्यान से इनका जो सेंटर होगा कुछ ऐसा होगा ये सेंटर है ठीक है सपोज फर्स्ट वाला बॉल बोथ आर स्टिल मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फील दिस थिंग सपोज दिस इज मूविंग विद द वेलोसिटी v1 एंड दिस इज मूविंग सपोज दिस इज एट रेस्ट अब इवेंचुअली व्हाट विल हैपन द राइट वाला बॉल इज लाइक दिस एंड द लेफ्ट वाला बॉल व्हेन इट इज अबाउट टू हिट इट विल लुक लाइक दिस समथिंग वन सेकंड can you feel this thing now how how the situation is looking like when it is about to hit my velocity of this is again i'm talking about before collision just before not after ka we'll talk about that before collision first understand the difference between that so iski velocity is in this direction and my line of now what is my line of impact and line of motion the velocity this is my line of motion l o i and in which normal reaction is acting in these directions i mean the com common normal this is line of impact and maine upar bhi m likh diya this is line of motion can you see the line of motion now in line of impact is different both are these are different so when line of motion and line of impact are different it is under the category of oblique so can you see from the diagram At least you would be able to tell कि कौन सा हेड ऑन है कौन सा ओब्लिक है क्या यहां तक कहानी समझ आ रही है बोलो 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 इज दैट क्लियर जस्ट केवल ओनली अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि हेड ऑन हम कब लेने वाले हैं और ओब्लिक किसको लेने वाले हैं इज दैट क्लियर जल्दी बताओ यार मेरी आवाज आ रही है ना अभी सही से जल्दी yes, है ना क्लियर है ना ओके ना ना नेक्स्ट थिंग इज अगर अच्छा क्या मुझे ये बता सकते हो क्या दिस इज लाइक अड ऑन और उबली सपोज दिस इज द वेज अगेन इट कैन मूव ठीक है इफ अ बॉल इज लाइक दिस एंड इट इज फॉलोइंग लाइक दिस कैन समन टेल मी दिस इज लाइक अड ऑन कोलिजन और उबली लुकिंग एट द डायग्राम क्या लग रहा है तुम्हें ओब्लिक 
ओब्लिक ना ओके कैसे आइडिया वही है यार ये हमारी लाइन ऑफ मोशन है जिस डायरेक्शन में बॉल मूव हो रही है वो लाइन ऑफ मोशन है इवेंचुअली जब ये स्ट्राइक करेगी कैन आई से वो कुछ ऐसा कुछ स्ट्राइक करेगी तो नॉर्मल रिएक्शन विच विल एक्ट ऑन बोथ द बॉडीज इज दिस तो दिस इज लाइक लाइन ऑफ मोशन एंड दिस इज लाइक लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोथ आर डिफरेंट देन इट इज लाइक अ ओब्लिक पोजिशन अब हमें एक चीज ये समझ में आई कि अच्छा लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है सेकेंड इज अच्छा हाँ पहले दूसरा वाला भी ये देख लेते हैं ये क्या होती है तीन चीजें ये बेसिकली एनर्जी के हिसाब से डिफाइन करा है पोल्यूशन को एनर्जी के हिसाब से मतलब अच्छा पहले एक थोड़ा सा आज कितना टाइम है हमारे पास थोड़ा सा मैं कवर करना चाहता हूँ तो एक बार बस सुन लो परफेक्टली इलास्टिक पोल्यूशन होता है कि जब हमारे पास एनर्जी लॉस मिनिमम हो जीरो प्रैक्टिकली जीरो है ना मिनिमम का मतलब जीरो हो वेन एवर द एनर्जी लॉस इज जीरो it is under the perfectly elastic collision whenever the energy loss is maximum then it is perfectly inelastic collision and somewhere in between jab hota hai which is a perfectly uh, somewhere in between hota hai to wo inelastic collision hai in real life nothing is perfectly elastic nothing is perfectly inelastic somewhere hamesha beech mein hota hai okay sir ye kaise pata lagta hai ye hamesha define kiya jata hai ek term se that is called a coefficient of restitution थोड़ा सा ये चीज कवर कर लेते हैं सो so देट कि हम डायरेक्टली अगली बार उस पर आए सो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसको हम डिफाइन करते हैं ई e से ओके okay, सबने बचपन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बॉल से टाइम पास करा होगा है ना अगर मैं तुमसे बोलूं और ये अलग अलग टाइप से डिफाइंड है परफेक्टली इन लास्टिक द होल एनर्जी इज लॉस्ट नो इन जनरल ना ये बुक में गलत लिखा रहता है इसीलिए मैं बहुत डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कई बार ना बहुत ज्यादा बुक में कुछ चीजें गलत लिखी रहती है कि दोनों की वेलोसिटी जीरो हो जाती है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कुछ है गड़बड़ कहानी है इसमें जो जो बुक में डायरेक्टली गड़बड़ लिखी होती है हम कभी तक नहीं नहीं अच्छा एनर्जी लॉस ऐसा कुछ नहीं है कि मैक्सिम एनर्जी लॉस होता है वो बोल सकते हैं बट वेलॉसिटी जीरो हो जाती है हमेशा या फिर कुछ चीज एक मिनट पहले तो इसका एक मिनट मुझे पहले ये चीजें क्लियर कर लूंगी थोड़ा सा टाइम का कमी है ठीक है पहले तो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्यों जरूरत पड़ी डिफाइन करने की और होता क्या है ये किस पे डिपेंड करता है तो एक बेसिक एग्जांपल में सपोज मेरे पास चार डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बॉल है तुमने बचपन में देखा हुआ अलग अलग टाइप की बॉल होती है सपोज कौन कौन सी बॉल्स हो सकती है प्लास्टिक बॉल सपोज एक वन ऑफ द बॉल आई हैव इज ऑफ अ प्लास्टिक एंड सबका शेप एंड साइज सेम है एक प्लास्टिक है एक ले लो कॉक की बॉल और कौन सी टाइप की बॉल होती है टेनिस बॉल आई नो टेनिस इज समथिंग लाइक प्लास्टिक ओनली सर रबर हाँ रबर समथिंग लाइक क्रेजी बॉल एक्चुअली है ना जो प्रैक्टिकली वो जो जो एक्चुअली सबसे ज्यादा जंप करती है मतलब अगर तुम अगर डिफरेंट डिफरेंट बॉल लो तो अगर ग्राउंड पे छोड़ो तो सबसे ज्यादा जंप एक्चुअली क्रेजी बॉल करती है मतलब कमिंग बैक टू द सेम हाइट नहीं आती अगर मैंने साइड से ड्रॉप करा है अगर उसको छोड़ूंगा तो एटलीस्ट वो मैक्सिमम आती है कॉक की बॉल आई गेस और कंपेरेटिवली कम आएगी अच्छा एक समझ लो एक ऐसी बॉल ले लो एक ले लो आटे की बॉल आटा सर विच आटा ये भी सवाल हो सकता है ना किसी का सर कौन से आटे की बॉल आटा गलत ही लिखा इतने ये कहा से आ गया आटा मतलब आटा कितने लोगों को पता है आटा क्या क्या होता है ओके सो द पॉइंट इज सबका शेप और साइज सेम है अगर मैं सबको सेम हाइट से ड्रॉप करूं कैन यू फील दिस थिंग दैट सब अलग अलग हाइट पे आएंगे अगर मैं सबको चारों बॉल को अगर मैं सेम हाइट से ड्रॉप करूं पहली दूसरी तीसरी चौथी है ना तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग हमें पता है सर एवरीवन विल स्ट्राइक एट अंडर रूट टू जी एच बट जब ऊपर आ रही है तो मतलब उनकी वेलोसिटी अलग अलग हो रही होगी इसीलिए लेट से कि एक ज्यादा हाइट तक आ गई ये कम आई एक यहाँ आई और आटे वाली बॉल तो चिपकी गई सो बेसिकली दिस आफ्टर कोलिजन मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है वट इज द माई फाइनल वेलोसिटी आफ्टर आई एम स्ट्राइकिंग विद द ग्राउंड विल डिपेंड अपॉन दिस ई अच्छा ये इस केस में ये आ रहा है अगर मैं तुमसे बोलूं यहाँ पर मैंने आटे का बेड बना दिया दिस इज आटे का बेड तो सभी चिपक जाएंगे शायद मतलब ये दोनों सरफेस के वन विच बॉल इज मेड अप ऑफ वन विच इट विद विच इट इज स्ट्राइकिंग सो दिस इज अ थिंग अ कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज अ टर्म विच डिपेंड्स अपॉन बोथ द सर्फेसिस डिपेंड्स ऑन बोथ मटीरियल क्या ये चीज समझ में आ रही है सबको कि एक कोई ऐसी क्वांटिटी है जो ये डिसाइड करने वाली है दैट आफ्टर स्ट्राइकिंग उनकी वेलोसिटीज किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होगी क्या ये बात समझ में आ रही है कि व्हाट इज अ कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नाउ फॉर यू बोलो 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 इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन 
ये क्वांटिटी अभी उसके उस पर डेफिनेशन पे आ रहे हैं बट ये समझ में आ रहा है कि एक क्वांटिटी है बिट विच माइट डिपेंड अपॉन दीज थिंग्स तो अब हम बात करते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड से नोटेशन है जो हम लिखते हैं फर्स्ट अंडरस्टैंड अच्छा फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ओनली दैड ऑन कोलिजन का डायग्राम ठीक है सपोज आई हैव वन बॉल आई हैव वन अदर बॉल एंड एक्चुअली इट इज वेरी स्टैंडर्ड द वे इट इज रिटर्न ठीक है नॉर्मली uh, जो पीछे वाला बॉल होता है उसको हम एम से डिनोट करते हैं आगे वाले बॉल को हम एम से डिनोट करते हैं ओके एम वन एंड एम टू बिफोर स्ट्राइकिंग सपोज ये पीछे वाला बॉल वॉज गोइंग विद द स्पीड यू वन दिस वॉज गोइंग विद द स्पीड यू टू आफ्टर स्ट्राइकिंग अच्छा थोड़ा सा समझ लेना है ना एनी विच वीज हमको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा करना पड़ेगा तो एटलीस्ट ये फील समझ लो कि हाउ इट इज है V2, ठीक है ये हमारा M1 है ये M2 है क्या क्या होता है मतलब ये बिफोर कोलिजन है ये कहानी अच्छा किसी को ना डायग्राम में इन बिटवीन दिक्कत हो रही हो ना तो बताना प्रैक्टिकल यही सिचुएशन है दो टेनिस बॉल टेनिस बॉल वो स्कूपर वाली बॉल होती है एक बॉल है एक ये बॉल है है ना और वो स्ट्राइक कर रही है कुछ ऐसा हो रहा है सो दिस दिस इज बिफोर कोलिजन दिस इज आफ्टर कोलिजन अच्छा uh, से अच्छा तो क्या ये फील समझ में आ रहा है तुम्हें दैट बिफोर कोलिजन ऑब्वियसली पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू आगे वाला अदरवाइज वो स्ट्राइक करेंगे नहीं वो तो मतलब बेसिक लॉजिक हमारा बोलता है अगर पीछे वाला इफ यू वन इज नॉट ग्रेटर देन यू टू ये कंडीशन नहीं है दिस इज अरी कंडीशन फॉर कोलिजन दैट पीछे वाला हैज टू कम विद ग्रेटर स्पीड कंपेयर टू द आगे वाला है ना ये चीज समझ में आती है एनी डाउट इन दिस बोलो 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 ये तो मतलब क्या कर इसमें क्या नहीं होगा आफ्टर कोलिजन अगर कोलिजन के बाद आगे वाले की वेलोसिटी हैज टू बी मोर नहीं तो पीछे वाली धक्का ही मारती रहेगी उसको ऐसा तो होता नहीं है ये तो हमें वैसे बेसिक फील से पता है दैट ऐसा जब भी कोलिजन होता है है ना द फाइनली इट डज नॉट हैपन दैट इट कीप्स ऑन इट स्ट्राइकिंग लाइक दिस सो इवेंचुअली आफ्टर द कोलिजन व्हाट हैपेंस v2 बिकम्स ग्रेटर देन v1 व्हाटएवर बी द सिचुएशन डज नॉट मैटर व्हाट आर देयर मासेस व्हाट आर देयर वैल्यू and now this will always happen to strike u1 has to be greater than u2 after striking v2 has to be greater than u1 okay by the diagram ye tumhe symbol samajh mein aa rahe honge u1 and u2 i'm writing the speed of both the uh, both the balls before collision v1 and v2 is the final speed of both the balls after theek hai e define kara jata hai the coefficient of restitution is defined by velocity of separation upon अच्छा इसको दो चीजों से याद रखेंगे और हमें दोनों याद रखनी है वेन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम यूल गेट द आइडिया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड आई विल यूज दिस थिंग मोर देन द अदर वन इन टर्म्स ऑफ सिंबल वाई आई एम सिंग आई यूज दिस अप्रोच की स्पेलिंग मैंने कुछ गलत लिखी है क्या होती है क्या गड़बड़ लिखा है ए डबल टी तो अजीब सी लग रही है अप्रोच का स्पेलिंग A डबल पी आर ओ ए सी एच ओके अभी भी गलत नहीं लग रही है तो जैसे कुछ नहीं लग रहा है अब सही है ओके पता नहीं इसमें भी यार राइटिंग में भी होना चाहिए ना बट ऑटो करेक्शन अपने आप आ जाए ओके सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ओके सेपरेशन एंड अप्रोच हमने कैनामेटिक्स में पढ़ा है दो चीजें अगर एक दूसरे के बीच अच्छा अप्रोच और सेपरेशन कब यूज करते हैं अगर उनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही होती है तब हम बोलते हैं वो एक दूसरे को अप्रोच कर रही है अगर उन दोनों के बीच का सेपरेशन इज इंक्रीजिंग देन वील से दैट दे आर गेटिंग सेपरेटेड सो द पॉइंट इज अच्छा अगेन मैं हिंदी में आ जाता हूँ पूरी तरह से फील ट्राई टू फील दिसम सो वेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन इज वॉट वेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीजिंग देन वील से दे आर सेपरेटिंग विद ईच अदर when the distance between them is decreasing then we will say they are approaching each other it does not have to do anything that both has to move in the towards each other then we will say they are approaching no it is not necessary before collision are they approaching each other if they are not approaching they won't ever collide so velocity of approach can i say how much is it if both are going in the right direction then can i say my velocity of approach is u1 minus u2 understand not a u2 minus u1 approach velocity how much is the magnitude with what velocity they are approaching each other it is something like the relative velocity of one with respect to two's magnitude so velocity of approach acha kisi ko aisa to nahi lag raha bibi main jaldi jaldi bol raha hu samajh mein aa rahi hai kya kahani 
अच्छा आई थिंक पता है तुमने आज अपना कैमरा चालू करा आई थिंक कुछ तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा बिकॉज अब तुम्हें कोर्स को भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ा होगा अब अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि तुम चक्कर मार के आ रहे हो हाँ बोलो क्या ये चीज समझ में आ रही है डेट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन देन इट इज यू वन माइनस यू टू बिकॉज वी आर अगेन टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू वन इज ग्रेटर देन यू टू है ना अगर हमारे पास यू टू निगेटिव होगा तो मैं उसको माइनस यू टू करूंगा और मैग्नीट्यूड वाइज वो एड हो जाएगा इट इज समथिंग लाइक अगर मैं तुमसे बोलूँ ये पांच मीटर पर सेकंड है थोड़े थोड़े से एग्जाम्पल लेके एक बार फील कर लेते हैं ठीक है अगर मैं फॉर्मुले में लिखूंगा तो भी यू वन माइनस यू टू है वो थ्री आ रहा है टू आ रहा है और अप्रोच कितना हो रहा है एक दूसरे की तरफ ये मैं बोलूंगा फाइव से आगे ये जा रहा है थ्री से आगे ये जा रहा है देन इट विल बी टू है ना डायरेक्टली आई कैन ऑल्सो राइट दिस थिंग एज टू और इफ यू गो बाय द फॉर्मूला देन ऑल्सो यू कैन डू दिस थिंग अगर सर ये पांच से जा रहा है ऐसे और ये तीन से जा रहा है मैं फॉर्मूला को यहाँ पे यूज ही नहीं करूंगा मुझे दिख रहा है पांच से आ रहा है तीन से आ रहा है आई कैन डायरेक्टली से द अप्रोच वेलॉसिटी इज एट डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द मैग्नीट्यूड यहाँ पे यहाँ पे ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ये प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ा बिकॉज ई इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वान्टिटी अभी हम कमिंग की इसकी वैल्यू कहाँ से होती है बट इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वान्टिटी तो आर यू गेटिंग इन दिस अप्रोच वेलॉसिटी विल बी एट डायरेक्टली वी कैन से और इफ यू राइट फाइव माइनस ऑफ माइनस थ्री देन ऑल्सो इट विल बी एट बोल जल्दी 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 थोड़ा सा ये ये चीज समझ आ रही है थोड़ा सा जल्दी बताता हूँ एक मिनट सो दैट ये कंप्लीट हो जाए हमारा इज दिस थिंग क्लियर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब क्या है अच्छा फॉर्मूला यू गेट टू सी एवरीवेयर इन एवरी बुक प्रॉब्लम इज की वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्जैक्टली इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज दैट क्लियर सेपरेशन फाइनली वॉट इज हैपनिंग द वेलॉसिटी ऑफ पीछे वाला इज वी एंड आगे वाला वेलॉसिटी इज वी टू हमारे पास आगे ज्यादा है so if I ask you what is the velocity of separation can someone tell me just अब now by the feel leave the formula by the feel if after the collision these are the two velocities what is my velocity of separation कोई बताएगा जल्दी से मुझे फट से फट से फट से v two minus v one v two minus v one just by the feel okay so this is how it is written अब समझना ये book में formula जब ये लिखा होता है ना they assume all the velocities to be in the right direction that's how they write the formula तो अगर कोई वेलोसिटी इफ इट इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन यू विल राइट दैट वेलोसिटी इज माइनस तो हमारे लिए इसको हटा रहा हूँ हमारे लिए ये दोनों चीजें दैट वेलोसिटी ई वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ई इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू ऑल्सो रिमेम्बर बट अपने दिमाग में ये डायग्राम याद रखें क्योंकि हम पीछे वाले को फर्स्ट बॉल बोलते तुम ये मत करना तुमने आगे वाले को फर्स्ट बॉल बोल दिया और फिर तुम ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो वो नेगेटिव आ जाएगा ने सो रिमेम्बर फॉर माई फॉर मी पीछे वाला बॉल इज एम वन आगे वाला बॉल इज एम टू एंड हाउ यू रिमेम्बर ऑल्सो रिमेम्बर दिस फॉर्मूला जस्ट ब्लाइंडली रिमेम्बर दिस क्या यहाँ तक क्लियर है अब बीच में क्या होता है बीच में वॉट हैपन्स अच्छा तो पहली चीज ये दूसरी चीज ये हम इज इक्वल टू जब वन बोलते हैं दिस इज comes under perfectly elast perfectly sorry elastic collision e is equal to jab zero hota hai isko hum bolte hain perfectly inelastic acha perfectly inelastic ka matlab yahan par kahani wahi hai aate wale ball agar chipak gaya na hai na this is called a perfectly rebound kar hi nahi raha hai isko na hum waise impulse of deformation upon impulse of deformation bhi bolte hain main usko thoda sa idea bata raha hu uski zarurat nahi hai ठीक है और जब हमारा ई e जीरो से वन के बीच में कुछ भी होता है विच इज एक्चुअली द रियल सिनेरियो हमेशा ना कभी ई e जीरो होता है और ना हमारा कभी ई e वन होता है दिस इज कॉल्ड हमारे पास इन जनरल ये वाली चीज हमारे पास होती है इन इन इलास्टिक इन बिटवीन समवेयर क्या यहां तक कहानी सबको समझ में आ रही है बोलो क्या ये ई e का मतलब समझ में आया बिकॉज ई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द होल कोलिजन जो हम पढ़ने वाले हैं क्या ये 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 चीज समझ में आ रही है सारी इसको भी हम और डिस्कस करेंगे भी सारे डिफरेंट टाइप के कोलिजन पढ़ेंगे बट ई e हमारा परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक और इलास्टिक है इसका मतलब क्या है थोड़ा सा एक एग्जांपल से डू यू रिमेम्बर हमने एक प्रॉब्लम करा था अभी मैं बॉल पे आ रहा हूँ ये एक्चुअली बॉल वाला प्रॉब्लम ना और ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम है ये एक स्प्रिंग थी ये प्रॉब्लम हमने एक दो क्लास पहले पढ़ा या लास्ट क्लास में करा होगा शायद दो ठीक है अच्छा इसको ही ले ले रहा हूँ एम ये हमारा एम था और ये एम है सपोज ये दो बॉल है ठीक है ये स्प्रिंग है और ये इसको टकरा रहा था ऐसा कुछ हो रहा था राइट डू रिमेम्बर एक यहाँ पर वी वेलोसिटी से आ रहा था स्प्रिंग दब रही थी फिर स्प्रिंग हमारी रिलीज हो रही थी और हमारे पास वी वन वी टू कुछ आए दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कोलिजन होगी अगर तुम तो एक लुक केयर ना वट इज है समझना की क्या है 
ये बिफोर कोलिजन है जब ये दोनों स्ट्राइक करते हैं ना तो एक्चुअली कुछ बीच में ना डिफॉर्मेशन आता है बॉल्स में जो कि हमें दिखता नहीं है क्योंकि वो बहुत माइन्यूट होता है ना यहां से इसके बीच में क्या क्या स्टेप्स आते हैं इसको थोड़ा सा फील करते हैं ये अपने आप ना इन बिटवीन क्या होता है लेट्स फील दिस थिंग इन बिटवीन व्हाट विल हैपन जब ये यहां से यहां रहे व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन फर्स्ट थिंग विल हैपन लाइक दिस ये हुआ और इसको मैं ना छोटा सा ये जो बीच का पार्ट बना रहा हूं ना आगे वाली बॉल दब गई और जो पीछे वाली बॉल है वो भी कुछ ऐसी हो गई ठीक है ये बीच का चीज इज लुकिंग लाइक इसको अपने में सोचो ऐसा हो गया एक दूसरे के अंदर घुस गए कैन आई से नॉर्मल रिएक्शन विच इज एक्टिंग ऑन द राइट वाला बॉल इज इन दिस डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन विच इज एक्टिंग ऑन द लेफ्ट वाला बॉल इज इन दिस डायरेक्शन कैन यू फील दिस थिंग ट्राई टू फील इट फील इट फील इट फील इट वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग अच्छा पता है इसकी ना फाइनली मैं तुम्हें बताऊंगा जरूरत नहीं है हम सब कैलकुलेशन से कर लेंगे बट वो फील के लिए यूल हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट नॉर्मल रिएक्शन ऑन द राइट बॉल इज इन राइट डायरेक्शन सो कैन आई से दिस नॉर्मल रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज इट्स वेलोसिटी जिसको हम वी बोल रहे हैं इसकी वेलोसिटी को कम बढ़ाएगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इज इन द सेम डायरेक्शन इज वेलोसिटी एंड ये नॉर्मल रिएक्शन इसकी वेलोसिटी को कम करेगा क्योंकि इट इज इन द ऑपोजिट इसको ये क्या है ये टू है ये वन है कैन आई से फिर से वही पुरानी चीज अगर एक वेलॉसिटी ज्यादा है और वो कम हो रही है विच इज वी वन दूसरी वेलोसिटी कम है और वो ज्यादा हो रही है कहना ऐसे कभी ना कभी तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी ये इन बिटवीन को लीजन चल रही है कहानी अगर एक की वेलोसिटी ज्यादा है और कम हो रही है दूसरे की कम है और ज्यादा हो रही है कहना ऐसे कभी ना कभी तो पक्का मिलेंगे बोलो 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 क्या ये बात समझ में आ रही है तो जब मैक्सिम डिफॉर्मेशन होता है ना अरे यार क्या अच्छा डायग्राम पे मत जाना अभी थोड़ा सा जल्दी से बता रहा हूँ ठीक है जब मैक्सिम डिफॉर्मेशन होता है बॉल एक्चुअली दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करती हैं दिस इज एक्टली द सेम तो बोथ आर मूविंग विद सम कॉमन वेलोसिटी बिफोर कमिंग टू द आफ्टर कोलिजन दिस इज द केस इन बिटवीन क्या दोनों की वेलोसिटी सर हमेशा सेम होती है यस yes. हमेशा ऐसा होगा कि अगर कोलिजन हो रहा है एक पॉइंट ऐसा आता है जब दोनों की वेलोसिटी सेम होती है ये स्प्रिंग वाला केस इसकी वेलोसिटी अगर जीरो थी बढ़ रही है इसकी वेलोसिटी जीती है और कम हो रही है स्प्रिंग जब मैक्सिमम कंप्रेस होती है तब उस टाइम पर दोनों की वेलॉसिटी सेम होती है This is the maximum. वहां पे हम कंपेरिशन स्प्रिंग के लिए बोल देते हैं दिस इज मैक्सिम डिफॉर्मेशन वाला केस क्या ये बात समझ में आ रही है इस टाइम पर मैक्सिम मैक्सिम सॉरी दोनों बॉल्स मैक्सिम डिफॉर्म करी अब क्या होता है क्या अभी भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है यस अभी भी लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन भाई इस पर इधर इस पर इधर अच्छा ये बीच में एक के अंदर एक बनाया ये डिफॉर्म स्टेट बनाई है मैंने ठीक है ये डिफॉर्म स्टेट एक के अंदर एक घुस गए पर ऐसा होता नहीं है ये होता है हमेशा होता है सो बेसिकली जब दो प्लास्टिक बॉल भी तुम सोच रहे हो ना बहुत रिजिड है बट जब वो टकराती है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दिस सेकेंड अभी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है तो ये आगे वाले की वेलोसिटी को अभी भी बढ़ाएगा विच इज वी टू और पीछे वाले की वेलोसिटी को विच इज वी वन अभी और कम करेगा फिर स्प्रिंग वाला केस ही चल रहा है ठीक है करेगा 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 अगर इवेंचुअली वट इज है फिर से जब ये बॉल फिर से वापस दूर जाना स्टार्ट करती है तो ये वापस से रिफॉर्म करती है दैट इज रिफॉर्मेशन है ना तो रिफॉर्म करेंगी और जब ये फाइनली यहाँ पर आएंगे तो अभी फिर से क्या होता है ये इन बिटवीन एक और स्टेट बना रहा हूँ अच्छा एक और स्टेट मतलब बीच में तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बाद कुछ ऐसा सिचुएशन आता है थोड़ा सा समझे थोड़ा सा डिफॉर्मेशन ये है ठीक है ये वाला सिचुएशन है और जब ये यहाँ पर आता है अगर ये एग्जैक्टली exactly सेम नहीं है और कभी भी होता ही नहीं है है ना तो मतलब कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रह ही जाता है बॉडी में क्योंकि वो एग्जैक्टली exactly, पुराने वाले शेप पे नहीं आ पाते एंड वो कितना बॉडी रिफॉर्म और डिफॉर्म कर रही है वो हमारा बताता है कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसीलिए हम इसको बोलते हैं इसको अच्छा इसको याद मत रखना बस मैं एक बार और मैं बहुत अच्छी बुक पढ़ोगे ना तो वहां पर ऐसे भी लिखा रहता है इसको हम बोलते हैं इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन कि कितना बॉडी हमारी रिफॉर्म या डिफॉर्म कर रही है उस पर भी डिपेंड करता है सो दिस इज हाउ इट है यहाँ पर एक बॉल पूरी तरह से ना हो पाए रियल सिनारियों में नहीं होता है ठीक है तब हमारे पास हम बोलते हैं उसको सो दिस इज हाउ द होल साइकिल इज है जब हम ये बोल रहे हैं ना कि इज इक्वल टू वन मतलब हम ये बोल रहे हैं कि पूरी पूरी बॉडी पूरी पूरी बॉल्स जैसे पहले थी वैसे ही बाद में आ गई ठीक है जब हम ये बोलते हैं ना परफेक्टली इन इलास्टिक है तो एक्चुअली वो यहीं पे ही कहानी खत्म हो जाती है है ना वो दोनों बॉल बिल्कुल मैक्सिमम डिफॉर्म कर रही है और दोनों सेम एलॉस्टी से चल रही है अभी हम हेड ऑन की बात कर रहे हैं इन जनरल सब की बात को तो इज इक्वल टू वन वाला केस कौन सा है जब बॉडी पूरी प
is equal to zero wala case kaun sa hai wo yahi pe hi khatam ho gaya uske baad wo alag hi nahi ho paye something like do aate ka ball something वैसे कुछ फील करने के लिए समझ लो क्या यहां तक थोड़ा सा जल्दी से समझ में आई है कहानी जो बताई अभी तक किसी को ऐसा लग रहा है जो समझ में नहीं आ रहा हो कि मतलब वो कौन से क्या वाले कौन से क्या क्या केसेस है मतलब सो so, अगर मैं बोलूं ये हमारे पास इनिशियल फर्स्ट केस है ये दूसरा वाला इन बिटवीन केस है तीसरा वाला अगर मैं वन से केवल थ्री पे आके रुक गया ठीक है एग्जैक्टली थ्री पे आके रुक गया देन दिस इज द केस जब ईज इक्वल टू जीरो है थ्री से अगर मेरी बॉडी फिर से रिफॉर्म करना स्टार्ट हुई अगर वो एग्जैक्टली रिफॉर्म कर गई है ना थ्री पे तो मुझे आना ही है थ्री इज द केस जहां पर अच्छा ऐसे समझ लो भाई थ्री इज द केस जहां पर इज इक्वल टू जीरो है ठीक है अभी थ्री से मैं फोर पे आ सकता हूँ और फाइव पे आ सकता हूँ फोर कौन सा केस है जब एक्चुअली बॉडी हमारी पूरी तरह से रिफॉर्म कर गई इज इक्वल टू वन वाला केस या फाइव पे आऊंगा जब हमारी बॉडी रिफॉर्म करी बट पूरी तरह से नहीं करी तो जो हमारा केस है इज इक्वल टू जीरो से वन वाला केस बताओ 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 यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या क्विकली टेल मी आई टेक क्विकली क्विकली टेक फाइव मिनट्स मोर हाँ बताओ क्या यहाँ तक किसी को डाउट लग रहा है अभी फील थोड़ी सी बेटर समझ में आ रही है कि हाउ एग्जैक्टली दिस इज है जल्दी बताओ एनी डाउट एनी डाउट एनी डाउट यार थोड़ा सा प्लीज बस पांच मिनट के लिए थोड़ा सा और अटेंटिव हो जाओ है ना तो क्या मैंने थ्रू आउट द प्रोसेस इफ आई आस्क यू क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लग रहा है क्या नेट फोर्स नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रू आउट किसी भी स्टेट में वन से टू वन से थ्री वन से वो किसी भी डायरेक्शन में नो अच्छा ऐसे ही लिख दे रहा हूं डायरेक्टली सिग्मा सिग्मा एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है वाई की तो हमें मतलब ही नहीं है ना सब कुछ एक्स डायरेक्शन हो रहा है ये जीरो है तो कहना है किसी भी दो स्टेट में इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को मैं एक्वेट कर सकता हूँ कौन सी दो स्टेट है हमें मेजरली कौन सी स्टेट की बात करनी होती है या तो वन से थ्री की या फिर वन से फाइनल वाली की तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम क्या है इनिशियल मोमेंटम है मेरे पास एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू ये हमारा इसके भी बराबर होगा किसके एम वन प्लस एम टू जब हमारा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ है और यहीं पे ही रुक गया उसके बाद कुछ हुआ ही है ना इनटू टू वीक के बराबर वी कॉमन बोलते हैं या फिर ये हमारा फाइनल अगर हमारे पास सब कहानी पहुंच गई है है ना दोनों अलग अलग हो गए अलग अलग इज्जत से चल रहे हैं तो दिस विल आल्सो हैपन सो किसी भी दो जगह पर किसी भी दो स्टेट में कैन आई कंजर्व द मोमेंटम ऑल्सो यस सो प्रैक्टिकली अब तुम ध्यान से देखो मेरे पास यही दो इक्वेशन है पूरा कोलिजन पढ़ने के लिए दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास ये वाली वेलोसिटी और ई अगर मुझे किसी प्रॉब्लम में ई दिया गया है तो यू वन यू टू वी वन वी टू में रिश्ता यहाँ से आ जाता है नॉर्मली हमें यू वन और यू टू देते हैं है ना तो वी वन और ई e की वैल्यू देते हैं क्योंकि वो मटीरियल पे डिपेंड करता है कौन दो चीजें स्ट्राइक करते हैं ठीक है तो यू वन यू टू हमारे किस पे डिपेंड कर रहे हैं इनिशियल कितनी वेलॉसिटी से थ्रो कर रहा है वी वन वी टू मेरी फाइनल वेलॉसिटी तो एक इक्वेशन वी वन और वी टू की यहाँ से आती है विच इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आती है मोमेंटम कंजर्वेशन से दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू है ना इन दोनों को सॉल्व करते हैं हमारे पास वी वन और वी टू आ जाता है क्या यहाँ तक बिल्कुल चीज समझ में आई है डोंट हैव टाइम तो हम अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे बट कंसेप्चुअली क्या एक छोटू सा ये दोनों इक्वेशन जो हम लिखते हैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ इसमें किसी को कोई डाउट है क्या वी विल ऑब्वियसली टॉक अबाउट हम प्रॉब्लम को करेंगे और ये सब करेंगे इन दोनों इक्वेशन को क्यों लिखा है और कैसे लिखा है ये दोनों चीजें सील आ रही है E, depending upon the material, क्योंकि net force zero है तो हमारे पास momentum कभी भी conserve कर सकते हैं जहां मेरा मन रहेगा कई बार ना तो ये E की वैल्यू जो जीरो दी गई है है ना ये हर जगह पर होता है वो डिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन ये एग्जैक्टली exactly वही वाला केस है जस्ट स्प्रिंग वाले केस में ना हम ये बोलते थे कि स्प्रिंग वापस से अपनी नेचुरल लेंथ में आ गई है अगर नहीं आएगी तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पोलिटिंग का केस बताओ ये चीज क्लियर हो रही है सर जी से हाँ यस yes. सर अगर हमने ये कोलिजन वाई डायरेक्शन में किया वाई डायरेक्शन में तो है ही नहीं पता अच्छा बोल दे तू हाँ हाँ तो हम ग्रेविटी को सिर्फ टू और थ्री में कर सकेंगे यार अच्छा ये अभी मत जाओ इस जगह पे अभी रुक जाओ अच्छा पहले अभी ऐसे करते हैं लास्ट में पूछा मुझसे कि क्या पूछना चाह रहे हैं पहले एक बार हम थोड़े से प्रॉब्लम करेंगे तो उनसे की जाएगी अच्छा अभी प्लीज यार तुम जब लोगों को कन्फ्यूज मत करे तो एक मिनट पहले ये बताओ सबको यहाँ तक समझ में आया क्या जल्दी से इस की ये दोनों इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं और क्या है ये है ना ओके सो दो लास्ट थिंग इज तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है ठीक है बाकी इन दोनों में एनर्जी का कुछ लॉस होता है 
ठीक है दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी अच्छा ठीक है योर होल जॉब इज फॉर द नेक्स्ट क्लास इज प्लीज रिवाइज दिस थिंग जितना भी बताया है क्योंकि वो बस केवल एक छोटा सा पार्ट बचा है छोटा सा पार्ट मतलब केवल वही बचा है ये वाली चीज और ओब्लिक प्रोलिजन थोड़ा सा बता दूंगा मैं है ना सो दैट की जस्ट इन केस बट वो केवल हेड ऑन अगर क्लियर है तो ओब्लिक में कुछ नहीं है इट इज लाइक कि अगर तुम्हारा वन डी मोशन क्लियर है तो प्रोजेक्टाइल इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू वन डी मोशन एक्सर वाई का तो मेजरली हेड ऑन सा बनता है तो प्लीज रिवाइज दिस थिंग बिफोर यू कम फॉर द नेक्स्ट क्लास बिना रिवाइज करे मत आना नहीं तो फिर से कहानी गायब हो जाएगी सो ओनली रिवाइज अच्छा तो आज काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बनते हैं सबके इम्पल्स इम्पल्स के सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू कोलिजन है ना विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ इट और फिर हम उसके बाद अगला चैप्टर देखते हैं क्या करना है है ना तो ओके okay. यहाँ तक क्लियर है सबको कोई डाउट इसमें जल्दी से हो तो बता दो सब छोड़ देगा सर कोई डाउट नहीं डन ओके चलो अलविदा दोस्तों और मिलेंगे हैप्पी वीकेंड आई गेस सर क्या हैप्पी चलो बाय 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 एवरीवन बाय